Tu vas pas sortir comme ça. Toi, tout de suite, ça y est, je mets un peu rouge à lèvres, ça y est, je vais chercher le pain, je vais me faire ramer avec Antia. T'es une fille naïf et tu tombes facilement dans ah, des une... pièges. Une fille que... naïf, ça veut dire que blum, hein, bah, t'as gâté les cuisses, t'as gâté les couches avec. Peux... Toi, tu sors, tu fais ce que t'as envie, moi, je reste enfermée, c'est toi le plus gêné. Pour moi, c'est normal d'avoir un contrôle sur ma femme. Pour lui, si je suis à lui, et euh... moi, je pense qu'il a peur que je le trompe, que, ouais, que je le trahisse. Que tu me critiques moi, alors que Rupert là qui montrait son string, tu l'as bien regardé celle-là. Elle vend votre nez, le cul, le cul à air, le string qui dépasse. Mais tu, tu regardes pas. Les yeux, je les sens en jeu. Les femmes, j'ai pas vraiment confiance. J'ai jamais eu confiance aux femmes, mais jamais. Je vais changer de copain. Je vais aller chercher un homme aussi sur moi qui, qui est pas mal gaulé pour voir. Deux ans après leur rencontre, Adélaïde et Kevin ne se comprennent plus. Entre eux, tous les coups bas sont permis. À 22 ans, la jeune femme, qui ne supporte plus que son compagnon l'ignore et ne la désire plus, ne se gêne pas pour le lui dire. On dirait des vieux, là, sérieusement. Non. Ne pas coucher pendant non. un mois avec sa gonzesse, euh... c'est qu'il y a un truc qui cloche, hein. excuse-moi. C'est pas un mois, c'est deux semaines. Euh, ouais, je compte pas les jours, moi. Non, mais je peux compter avec toi, ça. parce que ça date tellement que compter... Euh... Voilà, quoi. Une fille qui a vraiment envie, euh, elle vient aussi, elle me saute dessus. Hein, voilà, toi, c'est ça que t'attends. C'est pas à moi de, de tous les jours de venir te voir, bah tiens, euh, mets-moi un petit coup. Non, c'est pas à moi de faire ça, je suis désolée. Ça a rien à voir avec bah, ça. Bah si, déjà, ça a à voir avec ça. Tout, bah connu. si, bah si. Des fois, on fait un mois, après, je joue au jeu. Voilà. Euh... Bah en gros, c'est ce que je viens de te dire. Bah oui, je sais ça. Bah exprime-toi mieux au lieu de dire des conneries. Bah c'est ce que je viens de te dire. On fait l'amour, après, tu te mets au jeu ou tu t'en vas. C'est ce que je te dis. Il n'y a plus de câlin, c'est euh, t'attends vraiment d'avoir envie pour. Euh... Bah moi, regarde, hier, t'avais envie. Bah tu as dit non, parce que voilà, je suis désolée. Moi, je suis pas euh, dès que t'as envie. Voilà. Ah, avant, tu étais euh... tac, tac, tac tout le temps. Euh, un vrai lapin. C'est tout le lapin. Et maintenant. Euh... Putain, le lapin, il, euh, il s'est rabaissé euh, carrément. Bah non, mais euh, là, voilà, il y a plein de soucis. Donc euh, après, forcément, t'as peut-être pas euh, que ça à faire. Eh bah, ben moi, je vais aller chercher un homme qui est pas mal gaulé pour voir. J'ai besoin que mon copain, il me fasse des câlins, qu'il il me désire, que... J'ai besoin de ressentir qu'en fin de compte, que vraiment, il me trouve belle, qu'il qu m'aime et que... Mais bon, là, il n'y a plus rien, plus de... Si vraiment ça marche pas, je vais pas rester avec quelqu'un avec... Euh, même si on s'aime, on peut pas se déchirer comme ça, donc... Euh, on sera obligé de... Moi, je serai obligé de prendre, de, de partir, même si ça lui fait du mal et que... à moi aussi. Aujourd'hui, même si Adélaïde et Kevin s'aiment, le quotidien de ce couple est rythmé par les disputes. Pourtant, il y a deux ans, lorsqu'ils se rencontrent, c'est un véritable coup de foudre. La belle Adélaïde charme Kevin. Un mois après, la jeune femme tombe enceinte. Sans hésitation, les deux amoureux qui ne vivent pas ensemble décident de garder le bébé. Mais depuis la naissance de Kelia, Kevin ne regarde plus sa compagne au point qu'elle a l'impression de faire partie des meubles. Alors ce matin, pour attirer son attention, Adélaïde a décidé de se faire belle. Moi, je vais sortir chercher du pain. Tu vas pas sortir comme ça Ah bon Bah oui, moi je trouve que ça fait biatch en rouge à lèvres. Bah, je suis pas une biatch, donc bah, j'ai envie de sortir comme ça. Bah non, là tu vas attirer tous les mecs. Donc c'est ça que tu veux, quoi. Bah non, bah, c'est pour moi. Excuse-moi, bah là, pour moi, c'est sûr, c'est ça. Toi, Mais... tout de suite, ça y est, je mets un peu de rouge à lèvres, ça y est, je vais chercher le pain, je vais me faire un mec. En gros, c'est ça, en gros, tu... bah en gros, c'est ça. Tu, 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 tu veux bah, te faire un guichet, j'en sais rien. Mais c'est pour hein. moi, je m'en fous des autres. Bah moi, je te dis, arrête, là. Mais... Ah, parce que ça y est, donc, donc tout le monde, dès qu'il voit une fille avec de rouge à lèvres rouge, ça fait salope. Bah, Alors les meufs qui sont en jean, c'est des filles, Moi, je m'en fous des autres. Des autres filles, je m'en fous. Ils peuvent dire c'est des salopes, bah je, vais alors, pas, je vais pas faire bah un jeu. Moi, je suis pas une Toi, t'es ma pense. copine, c'est différent, tu vas pas faire et un ben, jeu. Et bah alors, c'est pas parce que je suis ta copine qu'il faut que je me mette un gros jean. Et alors, bah moi, euh, je me Le fais maquillage tout discret, machin, bah c'est pour toi aussi que je fais ça. C'est pour moi, bah quoi. Euh, tu crois que j'ai Là, je vais chez mon pas, je vais revenir, c'est pour toi aussi, pour que je te plaise. Je suis comme ça avec toi, bah ça me plaît pas si je me dis À chaque fois, tu me dis, ouais, la tronche que t'as. T'es jamais content. J'ai des ex, ils étaient contents d'avoir une belle femme, euh, bien coquette, bien habillée. Bah, c'est pas question bah d'aller voilà, loin, c'est question rien, que je mon propre, mon propre copain, il est même pas foutu de, de dire que sa copine elle est mignonne, que changer de copain. Parce que Mais moi je peux pas rester avec un copain plus. qui croit que sa copine... Ah bah direct, dès que je sors, ça y est, je me tape un mec. Mais c'est pas ça, ça mongol, bah, si, c'est que les mecs qui peuvent te tchatcher, toi et tu... Alors, comme on est en conflit, tu peux péter un plomb et aller vers lui. Oui, bah ça veut tout dire en gros, c'est ce que tu veux faire ressentir. 
T'es une fille naïve et tu tombes facilement dans ah oui. des pièges. Bah, Donc, une que... fille naïve, ça veut dire que Bloom, bah, elle va casser les cuisses et qu'elle va coucher avec. Tu peux, tu peux te. Quand enfin, tu vas me perdre, si t'es si pas capable d'accepter les moindres choses. Au lieu de sortir simple, tu peux sortir comme ça, mais simple. Il y a toujours un truc. Soit c'est. Alors, ouais, le string qui dépasse. Soit c'est la mini-jupe pour faire vraiment attention avec quoi je mets ça parce que sinon c'est la fin. Attention si c'est un peu trop transparent. Oh là là, c'est la fin du monde. Bah c'est normal, tu connais comment t'étais avant. Et alors Et alors Donc, comme j'étais avant et toi et tout, t'as fait quoi avant Ah mais moi j'étais avec toi, je compte te parle, j'étais avec toi. T'as fait quoi avant bah, T'as fait quoi J'ai rien fait. T'as couché avec des vieilles T'as fait, t'as couché des avec Naud, de bah, bah c'est pareil. Bah alors, des vieilles, bah c'est des vieilles, euh, excuse-moi. Bah alors, bah toi aussi t'as fait des conneries. Vas-y, moi je vais chez mon frère, ouais, ça bah, me saoule. Ouais, bah, qu'est-ce que tu là, tu me ronges. À chaque dispute, les rancœurs ressurgissent. L'incompréhension d'un côté, la jalousie de l'autre, les éloignent chaque jour davantage. Adélaïde se retrouve seule une nouvelle fois. Son quotidien est devenu une routine insupportable. Sans travail, sans distraction, les heures défilent et se ressemblent. Et le cœur n'y est plus. Non, je me sens pas bien parce que ben, j'en ai marre en fait. C'est vrai que je suis dans une bulle. C'est qu'il y a le ménage et puis ben, la seule façon d'être un peu plus proche de lui, c'est le provoquer parce que sinon, c'est vrai que on n'a pas dû ensemble. En gros, c'est ça. C'est comme si on était des copains. On est chacun de notre côté. Il est 15h et cela fait deux heures que Kevin est rentré et a repris sa place habituelle sans dire un mot. Adélaïde n'a pas digéré la dispute de ce matin. Las de se plier au bon vouloir de son homme, elle tient à lui mettre les points sur les i. Toi tu sors, tu fais ce que tu as envie, moi je reste enfermée, c'est toi le plus gêné. Mais je t'enferme pas, hein. arrête de sortir si t'as envie de sortir. Hein. C'est toi qui me dis où je dois aller, où je dois faire. Bah non, non moi j'ai envie d'un peu... Tu me dis on sort pas tous je les suis, deux, je vais sortir avec maman, toi. Je suis maman, mais je suis femme aussi, ah, j'ai envie de... Tu mélanges voilà. tout aussi Non, je mélange pas tout. C'est juste, je fais attention que tu fasses pas n'importe quoi, c'est normal. Mais... Ah oui Bah, bah c'est en faisant ça que tu quoi. vas me perdre. Hein. Je te bah, le dis quand même, hein. Bah si, parce que tu m'étouffes, t'es tout le temps derrière mon cul, il y a toujours un truc qui va pas. Bah, je l'ai déjà dit, c'est en faisant ça que tu vas faire. Tu laisses ta carte bleue, tu niques tout, on te laisse ça. Allez, tu... Mais oui, tu sais très bien, vas-y, arrête. Tu mélanges ah, tout aussi. C'est toi qui Il y a plein de trucs qui font que je gueule maintenant, c'est toi. Avant, je gueulais jamais. Ah, bon Au début, j'étais gentil avec toi pendant mon moment. Mais je te disais rien. Tu me prenais la tête et tout, je te disais rien. C'est toi le plus gêné. C'est toi qui a la meilleure vie, monsieur, c'est lui le plus gêné. Non, mais là, j'hallucine. Quelle meilleure vie Pour moi, c'est normal d'avoir un contrôle sur ma femme. C'est vrai que les femmes, ils sont plus faibles qu'un homme. Ils peuvent euh, juste d'une tristesse ou de quelque chose, quelqu'un qui, qui lui la réconforte, bah, tomber dans son piège et ensuite juste pour euh, un plomb cul ou quoi que ce soit. Après, voilà, je fais attention à tout ça. Donc euh, après, moi, les femmes, j'ai pas vraiment confiance. J'ai jamais eu confiance aux femmes, mais jamais. Et Adélaïde, je sais pas, des fois, je me dis que peut-être que si elle pèterait trop les plombs, elle pourrait sortir et sous coup de colère, à me trompe ou n'importe quoi. Même si elle ne l'a pas voulu. Et puis bah, moi, je ne vais pas lui pardonner. Depuis huit mois, Kevin est devenu extrêmement jaloux. Il vit avec la peur au ventre, redoutant que sa compagne le trompe. Alors, quand il reçoit des amis, il est mal à l'aise. Bon, je vais dans la chambre. Ouais. Adélaïde préfère s'éclipser pour éviter un nouveau conflit. Pendant qu'elle attend sagement dans la chambre, monsieur lui a tous les droits. Avec ses copains, Kevin tente de justifier son comportement excessif. Mon fils, ça reste une fille. Mmh. C'est-à-dire que quand je m'embrouille avec, moi, j'ai peur qu'elle aille... Euh... Tu vois, on sait jamais, je m'embrouille avec, elle sort, et coup de tête, elle plus bien, et elle me trompe. Tu vois, le mec, qui trouve les mots, et que la plupart des mecs, tu sais très bien, la la ligne, c'est facile, tu tchats, et tu l'as dans la poche, la fille, si elle est malheureuse. Après, on a un minimum aussi, tous les deux, à se respecter, à se, faire, à se dire, euh, pour moi, les boîtes, par exemple, je suis contre. Parce que quoi Moi, je trouve que si t'aimes ta copine, si t'as pas envie de la perdre, t'as pas l'emmener en boîte. Même s'il se passe rien, il pourrait un jour. Tu vas avec que... elle Ouais, mais même avec, moi j'y arrive pas parce que j'arrive pas à m'amuser. Ouais, je vais te bloquer. Sûr. Ouais, tu la surveilles et tout. Face aux propos machistes de son homme et son interdiction formelle de sortir en boîte de nuit, Adélaïde perd son sang-froid et prend part à la discussion. C'est mon pire, c'est pire. C'est comme si tu m'emmenais à la télé, là, le truc, là, euh, quand tu vas sur l'île et que tu t'en clôt. Bah, si toi t'en es d'aller, vas-y. Mais tu après, on dirait que tu veux perdre notre couple, c'est Tu tout. vas faire quoi parce que je vais en bas, c'est perdre notre coupe. Mais non, c'est parce que ben, je vais pas... Je vais... Moi, imagine, même si j'y vais avec toi, je vais, je vais me sentir mal. Tu sais comment je suis dans ces situations-là. Il te surveille. Et même pas, c'est même pas que je vais essayer de pas surveiller, même, mais je vais pas être bien, même si je suis Je vais avoir une... Ouais. 
un truc ça moitié, moitié. Il y a toujours des mecs qui viennent pour te coller et tout. Ouais, ouais même que... si toi tu fais rien et moi j'aurais peur que ça soit temps. à cause d'eux et aussi, tu vois. Puis après ça part mal. Ah mais c'est dingue, le jour Laura a fêté ses 22 ans. On aurait pu aller en boîte tous les, tous les quatre, enfin avec euh, sa famille. Bah non, t'as même pas passé à moi, t'as pensé que à toi. Ouais, quand c'est comme ça, t'aurais pu. Après, c'est moi, c'est mon avis perso. Hein. Moi, je serais toi, j'aurais dit, ouais, vas-y, on y va tranquille et tout. Au pire, c'est ce que ah tu non, fais. Ah, mais Kenny aussi, et puis moi, voilà, ouais, j'ai pas envie. Quand il y en a un petit vol en boîte, vas-y. C'est pas question que je veux absolument aller en boîte, c'est pas question de ça. C'est question que t'as confiance en moi, en rien. Alors, c'est pas question de confiance en moi à la boîte, c'est sûr. Pourquoi on est là Parce que là, on est en train d'en parler, donc je vais faire des efforts. Non, après, c'est pas... Je pense qu'il a la peur, toi, du genre... Tu vas en boîte, tu vas lui faire poter le cul. Il y a toujours un mec qui est là pour te coller. Et t'es jaloux de tous les mecs. Mais c'est normal. Tu te prends vraiment trop la tête pour moi. Tu te fais trop de films, Pour toi, je suis voilà la seule, unique... Bah, tu dois être content. Je suis contente, mais tu m'étouffes je t'étouffe, je suis pas non plus là à euh, te mettre l'oreiller sous euh, sans la tête. Et le jour où je partirai, bah, là, t'auras plus de questions pour pleurer. Ouais. Je me semble. Après cette mise au point, Adélaïde repart dans sa chambre. Je pensais qu'elle était pas trop heureuse non plus, mais je pensais pas qu'elle était à un point comme ça. Euh, euh, je sais plus quoi penser, en fait. Alors que Kevin est sorti une fois encore, Adélaïde est désemparée. Elle fait appel à son unique amie, Allez, Laura. Ouais. La jeune femme ne supporte pas l'égoïsme de Kevin. Et comme d'habitude, c'est elle qui réconforte Adélaïde. Déjà, moi, je, je serais toi, déjà, je ne l'écouterais même pas. Quand il te dit de rester enfermé, bah, tu te promènes, tu prends ta fille, tu vas te balader. Mais tu sais qu'on s'engueule, moi, quand je... Et ben, c'est pas grave. Et puis, tu veux que j'aille où, toute seule Bah, tu veux, je sais moi, pas, je connais tu personne faire un petit ici. tour dans... Ouais, t'es comme moi, tu connais personne. Quand euh, je vais aller chez mes parents, monsieur, il gueule, il trouve toujours une excuse. Non, moi, ça me pèse vachement. Tu te demandes si tu vas pas le quitter ou... Faut que vous preniez un peu de recul. J'ai les nerfs. En plus, je sais même plus, je sais pas, j'ai les nerfs contre lui. C'est chiant qu'on s'engueule devant tout le monde comme ça. Ah, c'est sûr que même nous, quand on vient chez vous et puis qu'on voit que vous vous engueulez, on est mal à l'aise. Hein. Bah ouais, c'est ça. On n'est pas bien. Donc, du coup, plus personne ne veut venir. Parce on fait que de s'engueuler tout le temps. Alors du coup, après, vous vous retrouvez que tous les deux, et puis bah, ouais. à part vous engueuler, c'est tout ce que vous faites. Quoi. Alors, du coup, là, je suis sûre. J'aimerais bien que ça redevienne comme au début. On se faisait des câlins, on sortait ensemble. On s'engueulait, mais... Euh... Bon, là, lui, il se rend pas compte. Face au désespoir d'Adélaïde, nous faisons appel à Karine Granval. Bonjour. Bonjour Adélaïde. Bonjour Karine. Allez-y, entrez. Merci. Bonjour. Bonjour Kevin, Karine. Au vu du comportement possessif de Kevin et de son attitude à l'encontre de sa compagne, notre coach ne va pas mâcher ses mots. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous dirigez toute sa vie tu le sais en plus. Vous décidez de tout. Bah oui. Ça vous paraît normal Bah non, mais moi aussi, je me... on en avait déjà parlé que je trouvais pas ça normal que je sais que je... je commence un peu tout, mais voilà, après je vais pas reparler. De... Non mais et... Kevin, Kevin, foutez-lui la paix, laissez-la tranquille. Laissez-la faire à sa sauce. Arrêtez de tout diriger. Et écoutez ce qu'on vous dit. Oui. Laissez-la et ne soyez pas sur son dos tout le temps. Si elle a envie d'aller voir ses copines et que ses copines ont des copains, c'est pas la fin du monde. Et plus vous serez sur son dos, plus vous l'empêcherez. Et plus, je vais vous le dire, plus il y a un garçon sympa qui va passer et qui n'emmènera sur rien. Répéter. Et plus elle va mettre les voiles avec sa fille sous le bras. Et merci, au revoir. Hé, hey, laissez-la souffler un peu, deux secondes. Oui, je sais. Après plusieurs heures de discussion, notre thérapeute pense avoir cerné le jeune homme. Elle lui explique alors que son comportement excessif est lié à des peurs anciennes. Je pense que Kevin a une grosse angoisse que vous le quittiez. Ouais, ah, ça. Je pense qu'il a une grosse peur de l'abandon. Mais c'est pas que par Je pense qu'il a construit une famille. Je sais pas exactement quels sont ses antécédents familiaux, ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a peut-être manqué de certaines choses. Peut-être que je me trompe. Mais que, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, la cellule familiale et le couple qu'il a créé avec vous est quelque chose qui a la plus grande importance et qui se dit que si ça lui échappait, euh, sa vie serait un peu euh, foutue en l'air. Ouais. Et que, du coup, il a tellement peur ça. de ouais. ça. C'est ça ouais. Ouais, c'est ça. Oui, bah J'ai jamais oui. été stable dans ma vie du tout. Bah, du tout. Jamais. Jamais. Notre thérapeute a vu juste. Pour la première fois, Kevin met des mots sur son mal-être. 
Une enfance difficile, balottée de foyer en foyer, un sentiment d'abandon qui l'a toujours hanté. Le jeune homme va pouvoir désormais prendre son avenir en main et surtout changer d'attitude envers sa compagne. Je te laisserai sortir euh, bah, quand on a envie, mais pas, que ça ne soit pas non plus abusif, tu mmh. vois. Et euh, voilà, je vais essayer de te, je vais te laisser gérer euh, ton avenir, quoi. En dépassant ses vieux démons, Kevin va désormais laisser plus de liberté à sa compagne. De son côté, Mandy, elle, ne rêve que de mariage et va tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Je te fais honte. Ça, tu n'arrives pas à le comprendre, apparemment. Pourquoi je te fais honte Parce que tu as bien un jogging, tout le temps bien un jogging. Quand il me dit qu'il a honte de moi, je craque. Parce que je crois que c'est la pire des choses qu'on peut dire à sa copine. Moi, je suis cru le soir, tu vas grossir encore plus. Toi, après, si tu grossis encore plus. Vas-y et... Si t'es pas contente, barre-toi Peut-être avoir un câlin ou quelque ouais, chose envie. Tu m'attires plus, donc je préfère dormir. Aujourd'hui, on partage euh, plus grand-chose. Euh, comme t'étais mince, super jolie, maintenant, c'est tout l'inverse. Pour moi, tant que tu changeras pas, euh, je vois pas d'avenir possible comme ça. Moi, le mariage, euh, moi, c'est toujours d'actualité pour moi. Euh, pour toi, mais pas pour moi. Depuis la naissance de sa fille, il y a six mois, Mandy n'a pas perdu tous ses kilos de grossesse et continue même à en prendre au grand désespoir de son compagnon Nicolas. Aujourd'hui, le jeune homme ne reconnaît plus sa compagne qui était, il y a un an encore, très coquette et sexy. Alors, depuis quelques mois, pour la faire réagir, Nicolas a pris l'habitude de marcher 3 mètres devant elle dans la rue. Je peux savoir pourquoi tu te mets si en avant Quoi Je peux savoir pourquoi tu te mets si en avant bah Parce que j'ai pas envie d'être à côté de toi. Tu me fais honte, donc je vais pas rester à côté de toi. Hein. Ben, ben, tu voilà. peux quand même faire l'effort. Ben non, ben non, j'ai pas envie. Pourquoi je ferais l'effort Quoi Pourquoi je ferais l'effort d'être à côté de toi Ben, je sais pas, on est. Euh... On est trois, on est en famille. Euh... Ben ouais, ben j'ai pas envie d'être à côté de toi. Ce que je te dise. Toi, si t'étais comme elle, là, bien habillée, bien coiffée, bien. La... Peut-être que je serais à côté de toi. Tu veux peut-être que j'aille la voir Ben vas-y, si ça te fait plaisir. Bon, T'avances un peu euh, tu patientes, s'il te plaît Ouais, ben j'ai pas que ça à faire. Hein. Arrête de me saouler, là. Ouais, tu commences à me gaver. J'aurais pas dû venir. Hein. J'aurais été mieux tout seul à la maison. Ben ouais, sauf que non. Tu te crois beau, toi Mais qu'est-ce que tu fais avec moi, alors, si je suis pas beau Casse-toi. J'en sais rien, il y a des jours où je me pose la question. Casse-toi, tu te plus chier. C'est sûr. Prends tes affaires, casse-toi. Quoi Prends tes affaires et casse-toi, si t'as rien à foutre. Mais toi, casse-toi, pauvre con, va. Bon, t'avances Si t'avances pas, je rentre à la maison tout seul. Ben hein. casse-toi, j'en ai rien à foutre. Ben, ben, ta gueule à toi. Allez, ciao. Je te jure, pauvre chip. Euh... Ce qui me fait de la peine, c'est euh, le fait d'en prendre plein la gueule comme ça, qui me rabaisse plus pas que terre, que j'ai l'impression de servir à rien, je suis inexistante. Euh, je fais limite partie des meubles, quoi. Et, Et voilà, fait... Euh... Mal dans sa peau, Mandy a perdu confiance en elle. Alors, le simple fait de voir Nicolas regarder de jolies filles à la télévision la rend jalouse. La jeune femme prend cela pour de la provocation. J'aime pas, moi, ta série, là. Pourquoi Parce qu'il y a que des gonzesses euh, trucs, là. Je sais très bien que c'est pour ça que tu regardes. Et alors Ça te pose un problème T'es tout le temps en train de me comparer à des filles comme ça, là. C'est pas comme toi, elle se lève pas aller tout le temps. Elle est coiffée, maquillée. Tu sais très bien que j'aime pas. Tu... Ah bah. On dirait que tu fais exprès pour me bah pousser oui. à bout, tu sais. Ah ben bah oui, en plus, je, je dis ben bah oui. Bah oui. Hein. Tu ferais plus attention à toi, mais je le regarderais plus du tout. Ça t'amuse ben, des fois, oui, juste pour t'emmerder. Je crois que ça me fait pas de la peine quand tu me dis « Ouais, cette fille, elle est parfaite. » Et genre, toi, ben, tu l'es pas du tout, t'es tout le contraire, en fait. J'ai dit juste que tu pourrais eh ben, quand tu même. Tu sais très bien que je suis jalouse. Mais jalouse, il mais n'y a pas de jalouse, c'est une fille de la télé. En gros, tu veux dire que cette fille, elle est mieux que moi. En gros, c'est ça, ouais. Elle est, beaucoup... elle est mieux que toi. Et t'en as rien à foutre de me dire ça C'est pas que j'en ai rien à foutre. Tu feras attention, tu serais comme elle. Je pense que je te regarderai à toi et je la regarderai même plus. C'est plus fort que moi de voir des jolies filles à la télé parce qu'à l'époque ou avant qu'elles soient après la, après l'accouchement, elle était comme elle, comme elle était comme il fallait. Au début de leur relation, il y a presque deux ans, Nicolas n'avait Dieu que pour Mandy. Les deux jeunes gens se rencontrent sur leur lieu de travail. Nicolas craque sur le physique de Mandy, toujours sexy et souriante. Ils décident de rapidement s'installer ensemble, puis de fonder une famille. Mais à la naissance de la petite Lilou, leur rêve se transforme en cauchemar. Si les deux jeunes gens s'épanouissent dans leur rôle de parents, leur couple, lui, est en danger. 
Mandy se néglige, un laisser-aller que Nicolas ne supporte pas. En l'espace d'un an, Mandy a tellement changé que pour elle, se préparer chaque matin est devenu synonyme de calvaire. Quand je me regarde, je ressens du dégoût. Euh... Et voilà, je... je ressens de la peine, de la douleur et j'arrive même pas à décrire ce que je vois en fait. J'ai énormément changé, je me reconnais plus du tout. Quoi. Je suis passée de la fille coquette euh, en, à, qui avait envie de plaire, qui avait envie de séduire, à une fille, euh, je m'en foutiste par rapport à son corps et son, son image. Moins je passe devant le miroir, moins je m'observe et mieux je me sens. J'arrive pas à accepter. Si Mandy ne s'attarde plus devant le miroir, Nicolas, lui, soucieux de son apparence, prend le temps de se faire beau. Agacé de voir Mandy ne plus faire aucun effort pour soigner son look, le jeune homme préfère fuir la maison dès qu'il le peut. Je m'en faire un tour à pétanque. Non. Ben, je peux venir avec toi sinon. Bah non, J'ai rien de spécial bah, à faire, la vaisselle, je peux la faire plus tard. Bah non, ben, si, prête. je suis prête. On est direct en, en pyjama pour moi. Ben, je suis pas en pyjama là, n'importe ouais. quoi. Euh, J'ai un pantalon. Euh, ah, c'est une oh. c'est pareil, tu vas me faire honte avec une jogging là-bas, donc c'est pas la peine. Non, mais moi j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de venir avec toi, j'ai envie de profiter, qu'on partage des choses ensemble. Non, mais moi la pétanque, j'ai envie de me détendre avec mes potes, être tranquille sans que tu sois là à côté. Mais c'est bon, je te dérange pas, je te regarde juste et moi ça me permet de, de, de rester avec toi, ah, de passer du temps aussi dehors. Tu es toute seule comme une conne, donc c'est pas la peine. Mais non, c'est pas si, ça. Si, ben moi, ben, si, oui. si je te dis que moi ça me plaît de venir. Non, non, c'est bon, je m'en vais. Donc mais c'est bon, je peux non, venir non. avec toi, non Non, non, je peux pas Regarde, je me sèche les mains, ça y est, je suis prête. Non, mais non, c'est bon, je, je m'en vais. Ben, s'il te plaît. Non, non, il n'y a pas de s'il te plaît. Mais si, moi, je veux venir. Mais moi, j'ai pas envie. Non, pas mais si, ça. mais si, tu viens, allez. Non, mais moi, j'ai pas envie que tu viennes. Voilà. Pourquoi je te fais honte ben, Parce que t'as bien un jogging, tout le temps bien un jogging, là. Ouais, super. Je vais me barrer, moi, si ça continue. Ça n'en a rien à foutre, alors pourquoi je reste Alors que Nicolas se détend à la pétanque, Mandy se sent rejetée. En manque d'affection, la jeune femme passe l'après-midi devant la télévision. Elle se réconforte en consommant sans modération soda, bonbons et autres sucreries. Depuis qu'elle a grossi, le couple il a totalement changé. Parce qu'elle fait plus attention à elle, et puis ça va, puis c'est grossi. Et un peu plus, et je suis tellement à un point que j'ai envie de partir. De partir et de fuir, de laisser tout comme ça et de partir loin. Une fois rentré, Nicolas, exaspéré par le laisser aller de sa compagne, ne peut s'empêcher d'accabler Mandy de reproches. Monsieur se permet même de passer l'appartement au crible et joue les inspecteurs des travaux finis. Je sais pas. Euh, bah, je si. me laisse toute seule à la maison, je vois pas ouais, comment bon, je bah, ferai le ménage. Ça, ça, je sais pas, tu aurais pu ranger, jeter le, le truc, euh, faire la bah, vaisselle. Euh, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Ben bah non, t'as qu'à le faire. Bah, si t'es pas content, t'as qu'à le faire, je te dis. Bah, ça, c'est pareil, tu as pas rangé non plus. Range-le si ça te gêne. Mais non, déjà t'arrives, tu t'assois sur le canapé au lieu de faire le ménage, un peu, je sais pas, au moins faire la vaisselle. Mais c'est bon. Mais non, c'est pas bon, c'est pas fait. Ben, euh, j'ai deux minutes, non ouais, Pourquoi toi, tu, tu sortirais, euh, tu te prendrais euh, pas la tête, tranquille, dehors, pépère, euh, euh, genre, euh, je suis célibataire, j'ai rien à faire de spécial, euh, je fais ma vie et voilà. Moi, et tu rentres maison, à la maison, tu prends tout tes faits. Non, mais attends, tu, tu crois au Papa Noël, toi Ben non, tu aurais pu le faire, je sais pas. Moi, ça t'aurait fait faire un peu de sport. Eh ben non, je suis désolée, moi, j'ai pas envie de te faire plaisir dans ces cas-là. Ben ouais, mais ça te ferait faire du sport, moi, ça te ferait perdre des kilos au lieu de rester assis dès que tu rentres toute la journée. Ben pourquoi je ferais du sport euh... ben, Ça te ferait perdre des kilos, tu te sentirais mieux, toi, et ça me ferait ben... plaisir. Ben moi, je m'en fous que ça te fasse plaisir, toi, t'as envie de me faire plaisir. Moi, je veux pas faire des efforts tant hein, qu'il en fait pas. Parce que, fais enfin, moi, là, moi, je trouve ça pas utile d'essayer de, de me faire belle, alors que vu qu'il me calcule pas, qu'il me, qu me regarde pas, qu'il me désire pas, qu tout ça, eh ben, je vois pas l'intérêt en fait. Je me dis que ça servira à rien, que s'il faut, il le remarquera même pas. Le lendemain matin, Mandy, qui ne supporte plus le comportement agressif de son compagnon, lui impose de faire les courses de la semaine. Pour Nicolas, c'est une véritable torture qui commence. Alors, à peine entré dans le magasin, il la presse afin de terminer la corvée au plus vite. Vas-y, passe ça, allez, dépêche-toi. Deux secondes, c'est pas ça. On n'est pas. On ouais, a pas, pas une train à prendre. Si, si, moi j'ai des choses à faire après. T'as pas une train à prendre. Je vais me reposer et je dois aller faire le tour. Allez, avance. Minute, papillon, on n'est pas pressé. Allez, dépêche-toi. Seulement voilà, Mandy va en avoir pour son compte. Le jeune homme qui a décidé de se venger va critiquer les choix alimentaires de sa compagne. Gâteau, bonbons, sucreries, c'en est trop pour lui. 
Allez, pose-le. Mais je non, le ça veux, va. je non. le veux. Non, mais t'es pas mon père. T'as qu'à faire attention à toi, tu le prends. Allez, alors... avance. Allez. T'as qu'à toi aussi faire attention à moi, peut-être que je bah, prends attention. Bah, le prends le et il me fait plus chier. Allez, avance. Bah, ouais, je, je le prends. Bien sûr, Allez. je le prends. Révolté par l'entêtement de Mandy, Nicolas décide alors, pour la faire réagir, de la narguer. Même s'il en devient blessant. Euh, j'en prends, mais t'en manges pas. Non, ben moi aussi, j'en veux un paquet. Ben non, c'est rien pour me tuer. Tu fais pas attention à toi, tu manges un peu des conneries toute la journée. Eh ben, t'as qu'à pas en acheter, il n'y en aura pas à la maison et là, je serai pas tenté. Donc. Bah euh... ben oui, mais je vais pas me priver moi pour toi. Ah oui, ben ouais, ben d'accord, t'inquiète. Vas-y, prends tes chips de merde. Là. Allez, tu vas prendre la salade aussi. Ça fera du bien. Tu en mangeras aussi, ça fera du bien. Je pas envie de manger la salade. Au lieu de manger des gâteaux, tout ça, ça fera du bien. De retour à la maison, Mandy ne décolère pas. Hors de question de manger le poisson et la salade achetée par son homme. La jeune femme opte pour la simplicité. Ouais, ben je vais faire ça. C'est rapide et voilà, ça me prendra pas la tête. On mange des raviolis, c'est bon Non, non, ça me va pas. J'achète la salade, je mange la salade. Hein. Bah ben oui. Bah ben ouais, ben j'ai pas envie de manger des raviolis. C'est dégueulasse, c'est gras, c'est dégueulasse. Ça. Je suis en train de me saouler là. Euh, euh, je te saoule si c'est pas mon problème. Moi j'ai pas envie de manger des raviolis. Tiens, la pistule est ouverte. Ah, attends, ça c'est manger de la salade. Eh c'était pas eh contact, c'est pareil. Eh c'est plein de gras, plein de merde ça. Tu vas grossir encore plus. Mais je t'emmerde, tu comprends pas J'en ai ras le cul là. Eh ben oui, ben t'as des reproches à la con. Eh ben si tu mangerais des trucs plus sains, au moins tu serais moins grosse, tu ferais plus attention à toi, tu prendrais pas des kilos pour rien. Ouais, ben oui, c'était pas grave. T'es pas content Mange ta salade de merde et touffe-toi avec, même eh si ben, tu mange veux. Mais mange ta merde là, pas chier. Ben mange là ta merde là. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas bouffer du chocolat encore Ben c'est pas mal, du sucré le soir, tu vas grossir encore plus. Toi après, si tu grossis encore plus. Eh ben, mais va faire attention aux autres, j'en ai rien à foutre. Ben, j'en ai rien à foutre, ben vas-y, ben va retourner. Je sais que t'en as rien à foutre, de toute façon. Mais si t'en as rien à foutre. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble, ça fait un an que t'en as plus rien à foutre de ma gueule. Ben si tu faisais plus attention, peut-être que j'en aurais pas moins rien à foutre. Ferme-la, ferme-la, parce que t'en. Eh, ferme-la. Qu'est-ce que tu vas faire Mais vas-y Vas-y, ma mère de pas là Si t'es pas contente, barre-toi Mais moi je me barre pas, je suis chez moi, d'accord Mais moi aussi Je veux pareil, de toute façon. Ouais, bien sûr. Je l'aime encore, parce que sinon je serais plus là, mais j'aimerais qu'elle me le prouve aussi qu'elle m'aime, en faisant des efforts sur, sur sa façon d'être. Au moment de se coucher, Mandy espère bien une réconciliation. Mais de son côté, Nicolas n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je peux peut-être avoir un bisou quelque chose Ah, vite fait alors, hein. Je suis fatigué, je sens mal. Voilà. Super. Bah ouais, super, Nick. Je sais pas, il n'y a pas moyen qu'il peut peut-être avoir un câlin ou ouais, quelque chose Ouais, j'ai pas envie. Je suis fatigué, S'il te plaît. Bah non, j'ai pas envie. Mais je me je couche juste euh, là Non, bah non, j'ai pas envie. Et un euh, bisou Non plus. Tu l'as vu déjà tout à l'heure, c'est bon, ça suffit. Mais ça va te... Ça va te... Ça te coûte tant que ça de me faire un ouais, bisou Ouais, ouais, j'ai pas envie. Un deuxième, juste. Non, non, c'est bon, t'en as eu un, c'est bon, maintenant tu me laisses. J'en ai pas de la journée, je peux en avoir un. Euh, ah ben ça déjà, c'est déjà, déjà, déjà bien. Mais laisse-moi m'allonger là. Non, j'ai pas envie, mets-toi de ton côté. Mais moi j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de preuve d'amour, j'ai besoin de calme. J'ai pas envie là. Tu m'attires pas, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Mais ça me fait mal. Eh ben c'est bien, ça me fait de la peine. Mais quand tu feras attention à toi, eh ben je ferai des câlins, je serai tendre avec toi, je ferai tout ce qu'il faut. Mais là pour l'instant j'ai pas envie, tu m'attires plus, donc je préfère dormir. Mais fais-moi juste un petit câlin. Non, je t'embêterai plus. Non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc laisse-moi. Et toi, en tant qu'homme non plus, ça te, en as, tu t'en fous quoi de. Ben pour le moment, oui. Qu'il qu se passe plus rien. Ben oui. Comme tu m'attires pas, donc ça me dérange pas. Voilà. Super, tu dois aller voir ailleurs sur moi. Non, pas du tout. Ouais, bon, bref. Voilà, c'est tout. On n'a plus rien. Voilà, bon, moi maintenant je vais dormir. Allez. Bonne nuit. Hein. Euh, mais. Ouais, on peut. Non, non, bon. Un bisou juste. Non, c'est bon. Ouais, carrément, tu me pousses. Ouais, ouais, je te pousse, j'ai sommeil. Ouais, bah, super, merci. Le lendemain matin, les deux jeunes gens sont à bout. Nicolas constate que Mandy ne fait toujours pas d'effort pour prendre soin d'elle. Alors, il tente le tout pour le tout. Créer un électrochoc à sa compagne en lui montrant d'anciennes photos d'elle. Il espère ainsi qu'elle ait un déclic. Ah, celle-là. Ben ouais. Là, t'étais bien. Ben, je sais. Ben ouais. Là, tu fais attention à toi, au moins. Là, celle-là. T'es bien coiffé. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est quand t'es sur cette photo, c'est comme t'étais mince, bien habillée, bien coiffée, super jolie, super sexy, super mignonne. 
on te l'en, ben, c'est tout l'inverse. Quand je te vois avant comme ça, superbe, rien à dire, et que je te vois maintenant, euh, ça, ça me fout les boules. Hein. Je peux dire que j'ai un enfant aussi. Ah ouais, mais bon, ça fait un moment quand même déjà, non Ben oui, mais bon, euh, c'est pas si facile que tu le crois. Hein. Moi, c'est comme ça que tu m'as plu. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup d'avenir ensemble, de mariage, de maison, de tout. Mais maintenant, forcément, je n'envisage pas l'avenir comme ça. Et puis, je ne vois pas être à tes côtés si tu continues à te laisser à l'aide comme ça. Moi, le mariage, euh, moi, c'est toujours d'actualité pour moi. Ouais, pour toi, mais pas pour moi. Tous les jours, il y a des disputes pour un oui, pour un non. Et tu t'en laisser aller tous les jours au quotidien. Non, moi, je ne peux plus, j'en peux plus. Moi, ça me fait mal que tu me dises ça. Voilà, tu imagines, en fait, je me rends compte que notre relation, elle est basée que sur un physique, quoi. En gros, c'est ça. Mais moi, c'est toi, c'est avec toi que je veux vivre. Et là, t'es en train de me dire que, ben, si je redeviens pas comme ça, ben, c'est mort, quoi. Ben ouais, pour le moment, actuellement, c'est ça. Donc, si tu, si tu restes comme ça et que tu laisses aller, le mariage, pour moi, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai super envie de me marier avec Nicolas parce que ben, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'aime, c'est avec lui que j'ai fait un enfant, c'est son nom que je veux porter, pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà, moi, moi c'est lui et personne d'autre. Mandy, qui redoute la rupture avec Nicolas, décide de demander conseil à sa mère. La jeune femme veut sauver son couple. Il m'a carrément dit, euh, pendant euh, donc il sortait ces photos-là, ouais. que ben, si, euh, si jamais euh, je ne changeais pas, que je ne redevenais pas comme avant, qu'il me quitterait. Donc euh, c'est un, euh, un peu la panique, euh, panique à bord. S'il t'en parle, c'est qu'il voilà, t'envoie un signe de dire, bon voilà, c'est euh, un ultimatum, euh, il faut que tu changes, mais c'est qu'il a espoir que ça change et qu'il a envie que ça change. Pour moi, euh, les sentiments, tu les prouves euh, au quotidien, dans les attentions, mais pas forcément dans, dans ton physique. Quoi. Enfin... Je pense que des efforts, il faut que tu en fasses. Après, Nicolas, ça suivra, mais il faut que tu en fasses pour toi, parce que je le vois que tu n'es pas bien, que tu n'es pas comme avant. Même moi, je veux dire, je t'avouerai, il y a quelques jours, j'ai regardé les photos que j'avais sur l'ordi de toi, euh, quand tu étais au collège, quand tu, à l'époque où tu te faisais les mains, tu te faisais des couleurs, tu allais chez l'esthéticienne. Euh... Il faut que tu redeviennes comme ça. Pourquoi moi je ferai des efforts si lui il n'en fait pas Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Ben ouais, mais... Et moi mais... je pense que vu la situation actuelle, le premier pas c'est à toi de le faire dans le sens où ton couple ne va pas, mais toi à la base, ta propre personne toute seule, ça va pas non plus. Donc je pense que voilà, tu dois faire des efforts toi à la première et après ça s'enchaînera. J'en suis persuadée parce que Nicolas il t'aime. Donc tu es prête à faire des efforts oui, je suis tu vas en faire Oui, oui, je vais en faire. Je, bon, je oui, je veux, je veux sauver mon couple. Je vais essayer de sauver mon couple. Et ma ben, on va tout faire pour. Mondi comprend alors qu'elle va devoir reconquérir son homme. Pour cela, dès le lendemain, elle va tout mettre en œuvre pour se reprendre en main. Première étape, nous lui présentons Guillaume Saliès, coach sportif. Vous êtes motivé Prêt. Allez, c'est parti. Allez. D'entrée de jeu, Guillaume fait le point avec Mandy. Prise de mensuration est pesée. Un cap difficile pour la jeune femme. En moins d'un an, elle a pris près de 20 kilos. Après, maintenant, c'est les petites choses de tous les jours là, qui vont te permettre euh, de te retrouver bien. D'accord. Allez, c'est maintenant qu'on est motivé, on commence. Le plus dur, c'est de se lancer. Courageuse, Mandy ne baisse pas les bras et enchaîne les exercices. Trampoline, renforcement musculaire, cardio. La jeune femme réalise qu'elle peut prendre du plaisir à faire du sport. Mais au bout d'une demi-heure, Mandy peine à suivre la cadence. Comment tu te sens J'ai les jambes qui tremblent. Je me sens ah, fatiguée parce qu'en fait, je mange pas le matin. Tu manges pas le matin non. Pas de déjeuner Entre les repas, je mange énormément. Je mange des bonbons, des gâteaux, du chocolat, ouais. des trucs. Ce qu'il faut pas, quoi. Bah déjà, au supermarché, il faut pas passer dans ce rayon. Oui, voilà. Et puis, c'est des petits plaisirs de la journée, en fait, qu'il faut remplacer. T'es allé vers ça, t'étais pendant ta grossesse, je pense que tu commençais un petit peu là. Ça. Tu pouvais pas forcément faire tout ce que tu voulais, donc hop, le petit plaisir de la journée, c'était le bonbon, le gâteau, tout ça. Maintenant, il faut que tu le remplaces. Il faut que ça soit autre chose. Mmh. C'est euh, aller te balader avec ton enfant. Le but, c'est ça, c'est euh, hop, la nourriture, c'est les repas. Mmh. C'est pas le moment, forcément. Il faut que plus ça devienne un moment de plaisir. Il faut que le plaisir, t'ailles le chercher ailleurs. Et plus tu vas le chercher ailleurs, et plus tes repas, tu vas diminuer la quantité. Plus entre les repas, tu vas pas penser à grignoter. Mmh. Et c'est là où tu vas voir sur la balance, sur les mensurations. 
Motivée par l'idée de poursuivre ses efforts, Mandy est maintenant prête à rencontrer Nabia, notre relouqueuse. Mandy, enchantée, Nabia, de même. Nabia va tenter de réapprendre à Mandy à soigner son image. Donc Mandy, les élastiques de genre là, terminé, poubelle. Hop là. D'accord, carrément. Ça aussi, poubelle. Ok. Tu n'es plus une écolière. Coupe, coiffure, maquillage, en deux heures, Mandy est totalement transformée. Tu fermes les yeux Un, deux, trois. Oh là là, c'est impressionnant. C'est magnifique. J'ai l'impression de retrouver euh, la manche d'avant, de, ouais, de redevenir un peu celle que j'étais euh, avant d'être maman et tout ça. Déterminée à se reprendre en main, Mandy va sans plus attendre mettre son homme au pied du mur, car elle a besoin maintenant de savoir si oui ou non il est prêt à l'épouser. Pour cela, la jeune femme lui a préparé une surprise de taille. Entourée de ses proches, Mandy va déclarer sa flamme à Nicolas, en lui interprétant leur chanson d'amour préférée. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Il a commis les chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'il ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir Ça me fait super plaisir de te voir comme ça Tu n'imagines pas à quel point Je voulais savoir s'il y avait des moyens pour qu'on reparle de mariage, qu'on aura un visage tout ça et puis un avenir ensemble. Oui. Voilà, donc euh, ben, je voulais savoir si ça te disait de me mettre cette bague au toit. Bien sûr, avec euh... plaisir. Très ému par les efforts de sa belle, Nicolas accepte d'envisager à nouveau un avenir commun. Je suis super content. Ça me fait plaisir, c'est une preuve d'amour que tu pouvais me donner. Tu ne pouvais pas faire mieux. C'est ce que je voulais faire. C'est tout à fait réussi. Oui, une remise en question de Mandy qui laisse présager le début d'une belle histoire d'amour. Voici maintenant un document bouleversant. Le combat quotidien de deux jeunes femmes atteintes d'anorexie boulimie. Une maladie trop souvent incomprise par les proches. Je me lève le plus tard possible en me disant « Aujourd'hui, je serai plus forte que la nourriture. » Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été prise au piège par cette maladie. C'est plus fort que moi. Je commence à faire à manger. Je me mets devant la télé et je mange. Non, je dévore. Au départ, ce n'était qu'un jeu pour perdre du poids, pour contrôler mon corps. Mais la maladie a été plus forte que moi et m'a rapidement prise en otage. Je me sens salie par toute cette nourriture. Il faut que j'aille vomir. Je me sentirai mieux. J'ai du mal à marcher, mais je me dirige vers les toilettes pour y rester un bon quart d'heure. Angélique et Jennifer ne se connaissent pas. 500 km les séparent et pourtant une chose les rapproche, leur souffrance. Toutes les deux sont dominées par un ennemi commun, la boulimie. Leurs journées ne sont rythmées que par une seule et même obsession, manger puis se faire vomir pour ne surtout jamais prendre de poids. C'est toujours euh, la nourriture qui est à la base de, de tout. Ça contrôle tout en fait. Ça contrôle tout. Ma maladie, c'est ma copine. Elle, elle est mon allié. Je l'aime bien. Je peux pas vivre sans parce qu'elle fait partie de moi. Tout comme Jennifer, Angélique est persuadée que personne n'est en mesure de comprendre ce qu'elle ressent, surtout pas ses parents. Alors que le dîner s'organise, Angélique est déjà en train de bon, manger devant la télé. La jeune femme ne parle à personne, elle ne communique pas, elle mange. Avant même que ses parents ne soient attablés, elle aura déjà ingurgité l'équivalent de trois repas. 
Ce soir encore, Véronique et Marc assistent impuissants au départ de leur fille qui monte s'isoler dans sa chambre, emportant avec elle un plateau rempli de gâteaux, de lait, de soda et autres sucreries. Désemparés, ses parents ne savent plus quoi faire, ni quoi penser. Ouais, parce que comme d'habitude, hein, euh, d'habitude, bah, elle est remontée là-haut avec son plateau. Hein, elle va encore se goinfrer. J'ai fait des courses, moi, hier. J'en ai fait hier, des courses. Ouais, J'ai tout mis en bas chez Pépé. On est dans son buffet, parce que sinon, bah, elle me vide tout, là. Tout. À l'étage, fuyant ses considérations, Angélique entame son cérémonial quotidien. Dès cet instant, elle n'est plus parmi les siens. Comme enfermée dans une bulle, durant plus de deux heures, la jeune femme va tout simplement se remplir, sans répit, bouchée après bouchée, gorgée après gorgée, concentrée, seule face à sa nourriture. Plus rien d'autre ne compte, rien ne l'arrête, jusqu'au moment où son corps décide que c'en est trop. Ça me, ça me dégoûte, la nourriture me dégoûte. J'aimerais euh, plus jamais manger là, vraiment. Euh, J'aimerais bien euh, arrêter de manger, mais j'arrive pas. Pour moi, elle est mal dans sa peau ou elle a un problème, puis on ne sait pas exactement lequel. Quoi. Comme elle ne veut pas me parler, elle monte tout là dans la chambre, elle me descend toutes les semaines, là, deux sacs de poubelles. Parce que financièrement, elle ne se rend pas compte. Elle a peu d'argent, elle ne travaille pas. Il y a peut-être de la boulimie, mais il doit y avoir autre chose. Hein. Mais, mais bon, de toute façon, il va falloir quand même euh, se décider à faire quelque chose, parce que là, on ne va pas la garder comme ça. Alors que Marc et Véronique admettent leur impuissance face au malaise de leur fille, celle-ci, plus seule que jamais, nettoie les vestiges de sa soirée. Épuisée, isolée, elle souffre de ne pas être comprise. Euh, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est de ne pas être comprise euh, par mon entourage, par mes parents par les gens qui me disent que j'ai pas de volonté, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'agace, les gens qui disent ça, qui ne comprennent pas, ils parlent sans, sans savoir, en fait. Et donc, euh, c'est pas du tout de la volonté, parce que moi, euh, la volonté, je, moi, pour moi, je l'ai. J'ai envie de guérir. Il y a quelques mois, nous avions suivi Jennifer. Cette jeune femme était confrontée à l'incompréhension de son compagnon qui assistait impuissant à ses crises de boulimie. Maintenant, tu connais le processus. Ouais. Tu sais que ça va vite aller, ça va vite s'enchaîner. J'ai besoin de, de me concentrer sur ce que je mange. Okay, pour que ouais. ça se passe vite. Je sais. Et que ça n'a pas le temps de digérer. Je sais, ouais. Donc, euh, si tu dois te servir, ben, tu prends. D'accord. Bon Merci, toi aussi. Quand je commence à manger, euh, c'est. Je sais pas, c'est plus fort. On dirait qu'il y a un esprit, une deuxième personne à l'intérieur de moi qui, qui continue à ce que. Qui continue, qui dit oui, continue à manger. Ouais, qui me force, qui me force à continuer à manger. À présent, Jennifer s'attaque à la seconde phase de sa crise. Elle mange en dernier les aliments les plus gras, ceux qui lui font le plus peur. Son but, qu'il reste le moins longtemps dans son corps. Sébastien est contraint de quitter la table, car c'est seul qu'elle veut affronter ce moment. Pour son minuscule estomac, c'est beaucoup trop. Si elle s'est autorisée à manger autant, c'est parce que finalement, elle ne va rien garder. Après chaque repas, direction les toilettes, sous le regard impuissant de Sébastien. Quand, quand je vomis, j'ai l'impression que, 
que tous mes soucis que j'ai dans la tête, ben, je, les ai fait forti... je les ai fait sortir. J'ai besoin d'être euh, lavé un peu à l'intérieur et de pouvoir euh, me sentir toute légère, de... de juste me sentir que je suis un peu propre et euh, que j'ai pu enlever toutes ces saletés. Et, et euh, ça, c'est la, la, la partie où je me sens très bien après une crise. Euh, mon, mon état d'esprit est très bien. Pour clore le rituel, pendant plus d'une heure, Jennifer va s'employer à effacer toute trace de sa crise, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Si au début de leur relation, il y a huit ans, Sébastien a tout fait pour empêcher ses crises, aujourd'hui, ils se sont désarmés et s'inquiètent pour l'avenir. Alors, tu te sens mieux Ben non, pas trop. Comme tout à comme toujours, toujours après, les moments de baisse de tension. Fatigué Ouais, fatigué. T'es consciente que tu ne pourras pas faire ça tout, tout le temps, toute ta vie T'en ouais, es consciente Ouais, je tu vois. Bah ouais. D'autant plus avec les petits. Après, ça sera plus une fois que les petits vont manger avec nous à table, ça sera plus... Ça sera plus... Pas, enfin, ça serait bien de plus le faire, quoi. Ça me fait peur, hein, pour après. Mais j'essaye je, de penser le moins, poussé, le moins souvent et... D'accord. Est-ce que tu le sais que, que je souffre de tout ça Au fond de moi, je sais... Au fond de moi, je, je sais pas si... Je sais pas si tu souffres, hein, parce que je ressens pas ce que toi tu ressens. Ouais, je le fais Mais je sais... Je sais que ça doit te faire mal. Quand je suis dans ces périodes-là, je sens pas... Tout ce qui m'entoure, j'en ai pas conscience. Hein, euh... C'est moi, c'est ma personne, euh, je fais attention qu'à moi, je j'arrive même pas à me contrôler moi-même, donc euh, okay. je sais que je me détruis aussi, peu à peu, je le sais. Moi, si tu veux, ce qui me fait peur, c'est le fait que euh, je sais que tu ne pourras pas faire ça tout le temps, quoi. Je sais, je pense qu'au bout d'un moment, auras, tu, vas avoir, tu vas avoir un problème. Euh, si tu descends à 35 kilos, tu n'auras plus la force de rien. Ah non, ah non. Tu le sais, tu le sais, je le sais, quoi. J'aimerais bien que j'aimerais bien que tu arrêtes tout ça. C'est pas possible. Tu le sais que c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas ouais, possible. Je sais bien que c'est pas possible pour l'instant. Hein. Je peux juste te faire un effort de partager un repas et même non, c'est pas possible. Pour l'instant, je conçois pas de manger normalement avec toi et sans qu'il y ait une crise après, c'est pas possible. C'est vers 17 ans que tout a commencé. Mes parents se disputaient souvent et pour éviter ces crises entre eux, j'ai voulu attirer leur attention sur moi en me faisant du mal et en perdant beaucoup de poids. Ce que je ne savais pas, c'est que je ne pourrais pas faire machine arrière. C'est un miracle qui m'a sauvé. Malgré la maladie, j'ai réussi à avoir deux enfants avec Sébastien, l'homme que j'aime. Mes deux grossesses rapprochées m'ont permis de mettre ma maladie entre parenthèses. Maintenant, je suis l'heureuse maman de Nolan et Luca. Ce sont mes enfants qui me donnent la force de me battre, même si aujourd'hui encore, la nourriture est mon obsession et mon ennemi. Dans quelques instants, Jennifer, qui a vaincu sa maladie, va se retrouver face à Angélique. Quelle méthode radicale va-t-elle mettre en place pour la faire réagir Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a toujours une issue. Pour moi, je vois pas en quoi ça va m'aider. Bien que tu t'y crois pas. Hein. Non, j'y crois pas du je tout. Je sais très bien que tu n'y crois pas. Et vous découvrirez aussi une histoire des plus surprenantes, celle de Tonio, un chanteur de 38 ans qui vit comme un adolescent insouciant au crochet de papa et maman. Je veux que tu te lèves. Fais le café, ça vient. Le café, il est fait. Là, là. Euh... Et toi, descends. Descends. Ah, ça va, j'arrive. Allez, c'est bon. Allez. La suite, dans quelques instants. Merci de partager avec nous la deuxième partie de Confessions Intimes. Je vous propose tout de suite de replonger ensemble au cœur de notre reportage. C'est un miracle qui m'a sauvée. Malgré la maladie, j'ai réussi à avoir deux enfants avec Sébastien, l'homme que j'aime. Mes deux grossesses rapprochées m'ont permis de mettre ma maladie entre parenthèses. Maintenant, je suis l'heureuse maman de Nolan et Luca. Ce sont mes enfants qui me donnent la force de me battre, même si aujourd'hui encore, la nourriture est mon obsession et mon ennemi. De son côté, Angélique, elle, s'enferme dans la solitude et le silence. Pourtant, enfant, elle est une ravissante petite fille joyeuse qui pratique la gymnastique, s'amuse avec ses deux grands frères et se sent très proche de sa maman. C'est au début de l'adolescence que la situation commence à se dégrader. 
sans comprendre pourquoi Angélique s'éloigne peu à peu de sa famille. Deux ans plus tard, elle fait ses premières crises de boulimie. Au début, c'est une crise par jour, mais aujourd'hui, Angélique en est à trois crises quotidiennes. Il n'y a personne qui comprend, même mes parents, les amis, ne comprennent pas. Donc, euh... voilà, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée dégoûté de... de tout, en fait. Ben, je... Au début, je pensais que c'était un peu du cinéma, quoi. Et le doute, il y est encore un peu. J'ai du mal à admettre que vraiment, là, le problème de boulimie, c'est un peu comme un jeu, un vice. Elle est rentrée dedans et puis elle n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Pour moi, ça doit être ça. Pour moi, elle se bat pas. J'aimerais bien que ça s'arrête parce que vraiment, euh, bah, j'en ai marre, franchement, parce que bon, euh, pour moi, c'est du gaspillage. Puis c'est pas une solution non plus. Ce soir encore, chacun ira se coucher sans avoir réussi à communiquer. Deux mondes sous le même toit et pourtant à des millions de kilomètres l'un de l'autre. Le lendemain, Angélique se lève le plus tard possible. Elle veut à tout prix retarder la première crise de boulimie. Comme tous les matins, direction la balance. Un rituel destiné à vérifier qu'elle n'a pas pris un gramme. Il ne faut surtout pas dépasser 54 kilos. Je sais pas pourquoi elle se pèse. Elle mange pas, mais elle se pèse. Peur de prendre du poids, peut-être, je sais pas. Je fais quelques frites. frites. Et puis euh, nous, on mange un peu de viande rouge. Euh, si tu veux, il te reste un croc. Non, bah, un croc. Non, ah oui, t'as pas très faim, bon. Faire un café. Tu dis ça, mais après, tu vas avoir, voir les frites, tu vas venir en manger. Je suis dans ma chambre, je les verrai pas. Ah, tu vas dans ma chambre, tu les verras pas. Bon. Ah, je remonte. Ouais. Bon, ben, à tout à l'heure. Ouais. Ouais. Moi, je sais plus quoi lui dire, je sais plus quoi faire. Je sais pas. Malgré les demandes répétées de sa mère, Angélique lutte, mais ne cède pas. Elle tient bon et ne partagera pas le déjeuner familial. Même pas un peu de frites Non. Non Comme ma tata, si j'ai pas faim. Je vais encore les manger. Ouais, bon. On mange bien. Oui, ben on mange bien. C'est parce que tous les midis, elle mange pas. Et pour éviter une nouvelle crise, Angélique choisit de sortir en ville avec son meilleur ami Jérôme. Et là où tout le monde voit une jolie jeune femme bien proportionnée, Angélique, elle, ne pense qu'à changer ce corps dans lequel elle se sent si mal. Ah bah elle est très bien. C'est vraiment pas... Non, j'aime pas du tout. Ça fait des grosses, grosses patates. Oui, ah oui, des patates. Non mais j'aime pas du tout. Je vais la enlever. Ouais, ça on dirait un saucisson sur batte. Ah le saucisson. Moi je me vois euh, comme une... Euh... Enfin, je me vois avec des, des formes, des, des bourrelets, de la graisse. Je vois de la graisse partout. Je, je, je me vois pas comme les autres, ils me voient, en fait. On a beau me dire, t'es belle, euh, Angie, t'es es belle, t'es mignonne, t'es es bien faite, t'as pas à vouloir maigrir. Non, moi, je, moi je, dès que je peux maigrir, il euh, faut que je maigrisse. Et, et non, je, je, je serai jamais trop maigre, en fait. Avec trois crises quotidiennes, Angélique n'envisage pas de manquer de nourriture. Presque tous les jours, elle et sa mère se rendent au supermarché. Véronique s'agace car Angélique, sous l'emprise de la maladie, ne réalise pas le coût engendré par ses rituels. Ouais, bah, va chercher tes, tes bêtises, là. C'est pas donné tout ça. Hein. Ça c'est nouveau ça. Ouais bah c'est nouveau, elle a 8 euros au kilo. Hein. Allez, oh, ça se paye le nouveau. Ça suffit là. Avec un budget de 500 euros par mois juste pour les crises d'Angélique, Véronique a du mal à accepter ses dépenses pour des aliments qui seront rejetés aussitôt après avoir été ingérés. Combien vous m'avez dit 24. Tenez. Avoir mangé, me dire après, bah, tout ce qu'elle a avalé, là, c'est pour rien. Parce que pour moi, c'est pour moi, c'est pour rien. Les courses ne seront même pas rangées dans les placards, car à peine rentrée, Angélique se réfugie dans sa chambre et le processus redémarre inlassablement.
Ce soir, chez Jennifer, c'est une toute autre épreuve qui l'attend. Elle est invitée chez ses parents pour le repas annuel de la Saint-Nicolas. Un dîner qu'elle ne peut pas manquer. Une angoisse car la jeune femme refuse de procéder à ses crises en dehors de chez elle. Elle va devoir affronter les regards de toute sa famille et notamment celui qu'elle craint le plus. J'ai une peur par rapport euh, à mon père. Mon père, il, il comprend pas. J'ai... J'ai beau à lui expliquer pendant, pendant toutes ces années, j'ai eu beau à lui dire, à lui expliquer pourquoi, pourquoi j'arrivais pas, mais lui ne comprend pas. Je voudrais juste qu'il euh, qu ressente que je le fais pas exprès en fait, que je que c'est pas quelque chose que je joue avec parce que j'aimerais bien être autrement et j'aimerais bien qu'il le voie de cette manière-là. J'ai juste envie qu'il comprenne que c'est plus fort que moi et que je le commande pas. L'ambiance est à la fête près du sapin. La famille est réunie autour de l'apéritif, mais Jennifer reste à l'écart dans la cuisine. Malgré la faim qui l'assaille, elle ne touche à rien. Vers 21h, elle ne tient plus. La panique l'envahit. Tu sais pas en fait que, que si je vais manger, bon, j'aurai envie d'aller... Euh... Bah si, ça je sais. Mais vraiment, tu peux comprendre que là, c'est un moment difficile, surtout que j'ai mal au ventre. Bah ouais. Je au ventre, j'ai faim, j'ai rien mangé. Ouais, et... Normalement, là, on sera à la maison, je serai en train de manger. Jennifer, tu veux manger à table Je t'ai acheté un petit plat, là, comme t'aimes bien. Mange un petit peu, un tout petit peu. Hein Tu fais plaisir Je fais plaisir, ben, j'aimerais bien faire plaisir. Mais oui, ça va aller, allez. Hein. C'est pas beaucoup, hein, tu, ou bien tu fais semblant Tu je fais, fais semblant de manger. Ben, tu as ton plat à côté, tu prends ta fourchette, je sais pas, moi, tu fais quelque chose... Euh... Ça me pèse. Mais oui, je sais bien, ça te pèse. Mais, Allez, mais tu peux pas t'imaginer comment je suis redescendue bien bas. Je, je l'ai vu, c'est Jennifer, et j'essaye de pas le montrer parce que tu sais qu'est-ce que ça me fait, moi. Moi, je sais. Tu le sais, hein. Regarde, qu'est-ce que j'ai passé et tout, je peux pas y penser. Je peux pas. Mais merde, t'es ma fille, hein. hein. Alertée par le chagrin de sa fille, pour la première fois, le père de Jennifer lui fait part de sa souffrance et de son incompréhension. Nous, nous, ça, nous ça nous fait mal. Quand je te vois comme ça, on dirait un, une éthiopienne. Mais oui, mais pourquoi que tu es comme ça Mais j'y peux rien. Je, je suis comme ça parce que j'y peux rien. Je ne fais pas exprès voilà. d'être comme ça. Je sais bien que tu fais ce pas Ce serait exprès. si facile, ce serait arrêté déjà depuis longtemps. Hein. Tu sais, c'est trop dur pour nous. Mais je sais que c'est On ne le montre pas. Ben je sais, moi, mais j'ai pas envie de vous faire souffrir. Ça, tu ne comprends pas. Tout ce que nous, on demande, c'est que tu pas envie de vous en souffrir. Bah, c'est bien ton père, allez, il tient aussi, allez, hein. tu ne seras pas sur le côté. Jamais de la vie. Hein Allez, on va les manger. Ah bah écoute, ça fait du bien que ton père voilà. te prenne dans tes brottes, c'est milliard. Et donne un bisou à ton père, à ta fille. Voilà, <rire> c'est tout ce qu'elle voulait. Pour faire plaisir à ses parents, Jennifer prend sur elle et affronte ce repas qui lui fait si peur. Ce soir, pour la première fois, Jennifer ne se cache pas seule dans la cuisine pour manger. Elle affronte sa maladie au grand jour et fait sa crise aux yeux de tous. Ce soir, je suis très contente. Ça a été un genre de victoire. 
je peux rester un petit peu dans mon monde à l'écart, tout en restant avec eux, mais dans ma tête, j'étais à l'écart. Malgré l'exploit de la veille, les vieux démons refont surface. À peine sortie du lit, sa première pensée est pour son poids. Et comme chaque matin, Jennifer s'impose l'épreuve de la balance. 40 kg, 3. Jennifer a perdu 400 grammes. Elle est satisfaite. Avant de monter sur la balance, il y a toujours une petite peur euh, du poids s'il monte. Donc il doit toujours être inférieur ou égal. Et quand je monte et qu'il est inférieur, ben, ça me procure euh, un sentiment de, de sûreté. Je suis, je suis contente et ça me rend heureuse pour toute la journée. C'est dans mes attentes, c'est euh, mon but, c'est de maigrir, maigrir. Et euh, quand je vois que je, je maigris encore tous les jours, ben, c'est comme une réussite. Si Jennifer s'inflige autant de souffrance, c'est parce que l'image que lui renvoie le miroir la fait souffrir. La jeune femme est obsédée par son reflet et contrôle chaque détail de sa silhouette. Quand je me regarde, j'ai l'impression de voir une fille qui fait, je sais pas, 50 kilos, 55. J'ai l'impression que je peux dire, tu peux encore descendre parce que là, tu ressembles à toutes les autres et il faut que je me car caractérise différente ou devenir invisible. Pour s'assurer de sa maigreur, Jennifer mesure toutes les parties de son corps. Ce qui me fait le plus plaisir à mon corps, c'est mes os. Ça me, ça me rassure, j'ai l'impression que j'ai plus, plus de graisse dans, dans le corps, que mon corps est fait que de choses saines. C'est mes enfants qui qui me font garder le cas. Ouais. C'est très dur de pouvoir gérer une maladie quand on a deux enfants. Ce matin, Véronique et Marc, qui ne comprennent plus et n'acceptent plus cette situation, tiennent à avoir une explication avec leur fille. Je crois que tu ne pas non plus passer ta vie tout le temps dans ta chambre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous Vous faites rien, vous ne parlez pas, vous n'avez rien à raconter. Mais même quand on parle je de quelque chose... Vous m'énervez, de toute façon, vous parlez, ça m'énerve bah, ce que vous dites. Bah parce que c'est nerveuse, c'est toi tu t'énerves, il ouais, y a tout vrai. qui t'énerve. C'est comme là, tu me dis, ouais, bah, c'est mon problème si je vomis et tout. Ouais, ça bon. fait, ça bah, fait, de toute façon. Bah si, bah, il, il vient d'où le problème Pourquoi tu fais ça bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est tout, c'est venu comme bah, ça. Bah tu sais pas, je sais pas, bah, explique-moi, moi, moi je, je, je vois pas pourquoi tu fais ça. Tu te trouves comment là Tu te trouves moche Bah ouais, je suis grosse. Comme ça. Ah t'es grosse Je vois bien. Mais t'es bien. Bah, moi j'aime pas comment je suis, c'est tout. Ah, bah t'aimes pas. Mais tu voudrais être comment Bah plus mince, c'est tout. Plus mince C'est quoi plus mince pour toi bah, c'est plus mince. Comme les gens anorexiques Bah non, c'est ça. Squelette là, c'est moche, tout le monde dit que c'est moche en plus. Ouais. Oh, ça sert à rien de causer, on est non, toujours est au même, même but. Ouais. Ouais. Bon. Bon, maintenant je vais aller. On va là Bon, bah. Pleure pas, tu peux pas, ça me fait mal. Arrête. Ouais. <rire> laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi parce que je suis. Elle est marre, là, ça fait plusieurs mais je crois, là, j'en peux plus, là. Je me supporte aussi. Ça finit toujours par des larmes. C'est pour ça d'abord j'ai pas envie de parler avec eux parce que à enfin, chaque fois c'est pour chialer. J'ai assez chialé dans ma vie moi. J'avais du mal avec toi. Maintenant c'est avec les gamins. J'ai l'impression que j'en verrai jamais le poumon. Jamais. Essaye, soigne-toi, fais tout ce que tu peux. Moi, je serai toujours là aussi. Si tu as besoin de moi, je m'arrangerai. Et puis, euh, va où tu veux. Choisis un centre. Euh, je t'aime, Angélique. On se le dit pas souvent. Mais bon, tu iras à ton tour quand tu seras maman, j'espère. Tu verras que c'est pas facile la vie d'être mère. Hein. Aujourd'hui, Jennifer va beaucoup mieux. 
Grâce au reportage que nous avions réalisé, elle a pu réellement se voir telle qu'elle était. Pour elle, ce fut le choc. C'est pas normal de perdre le contrôle comme ça. Ouais. Un véritable déclic qui l'a conduite à enfin accepter de se faire aider pour s'en sortir. À présent, c'est à son tour d'apporter un message d'espoir à Angélique. Quand je te regarde, je me vois moi il y a quelque temps. Je considérais que cette maladie, elle faisait partie de moi. C'était aussi ma meilleure amie. Maintenant, moi, je me sens très bien. Je suis très heureuse. Je me sens en pleine forme. Je suis plus fatiguée comme je l'étais avant. Parce qu'avant, j'étais très réservée, très renfermée. Maintenant, j'ai envie de sortir, voir mes amis, faire des restos avec eux, aller au ciné, sortir en boîte. J'ai envie de bouger. Rester chez moi, c'est devenu un enfer. Et c'est ce que je veux te faire comprendre. C'est qu'il y a toujours une issue à, à quelque chose. Bien que tu n'y crois pas. Hein. Non, j'y crois pas du je tout. Je sais très bien que tu n'y crois pas, pas parce que j'ai passé par là. J'imagine pas du tout ma vie sans... Mais ce que tu dois sans... franchement faire pour y arriver, c'est prouver des thérapies de groupe. Pour moi, une thérapie de groupe, je ne vois pas... Parler avec des gens, mais ça aide beaucoup. Pour moi, je vois pas en quoi ça va m'aider. Je vais beaucoup. en parler et quand je vais rentrer chez moi le soir, ça reviendra au même. Je serai chez moi toute seule. Il y mais aura plus tous les gens même. avec elle. Ça aide beaucoup parce que tout ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu fais passer dans la nourriture, tu vas l'évacuer avec des autres personnes. Donc c'est déjà tout ce que tu ressens mal en toi, il sera déjà évacué par autre chose que la nourriture. J'ai envie que, que tu en prennes conscience et que, que tu vas que tu vas de l'avant. Parce que c'est vrai que quand je te vois, je me revois moi en arrière. Moi, dans ma tête, je me dis que toi, j'ai espoir que toi, ce soit moi dans quelques années, quand j'aurai guéri, quand je pourrai manger normalement, que je serai plus obsédée par la nourriture. Donc euh, je vais essayer de faire des, les démarches qu'il faut pour, euh, pour passer à l'étape supérieure. Et euh, en tout cas, sache qu'aujourd'hui, ça m'a fait du bien de parler avec toi, de parler avec quelqu'un qui, qui, qui me comprend, qui a été comme moi dans le passé. Et euh, donc, euh, ça m'a fait, euh, fait vraiment du bien d'être comprise et euh, que je te, je te retiendrai au courant pour, pour les démarches que je fais par la suite. Trois ans plus tard, encouragée par la guérison de Jennifer, Angélique a elle aussi vaincu la maladie. Maintenant, une toute autre histoire, celle de Georges, un homme égoïste et macho qui fuit la maison au grand désespoir de sa femme. C'est là au foyer, c'est ça Ah, tu peux les promener un peu. Oui, oui. Ah bah les hommes, c'est normal qu'ils qu dominent la femme. Hein. Ah bah les femmes, ils ne vivent pas, ils ne fument pas. Hein. Tu me laisses seule et tu me dis ça te fait rien Tu me domines, tu essayes de me dominer. Et si je veux pas me plier à tes exigences, tu m'écrases. C'est tous les jours les boules. Mais regarde Et nous, on fait quoi En bas où, nous deux ouais, Parce que, que j'aimerais bien que tu fasses un peu ton devoir de monsieur. T'as pas envie mais non, alors, je suis fatigué aujourd'hui. Tu as quoi tes jours au bout toute la, toute la journée là Je ne demanderai plus rien et je vais m'en aller surtout. Ça oui. Je vais le laisser. Et... Quitte à avoir rien, ben, je ne serai pas plus mal toute seule. À 64 ans, Georges est un retraité qui ne vit que pour la pétanque, l'apéro et les copains. Alors, dès qu'il se lève, c'est pour fuir le plus rapidement possible la maison. N'en déplaise à Nicole, sa compagne depuis 4 ans. Hey Nicole, écoute-moi, je vais jouer au boule, là. J'y vais, hein, ça te fait rien Comme ça me fait rien. Tu me laisses seule et tu me dis ça te fait rien Dégage, va jouer au boule. Oh, oh pétard, non. Je vais faire un malheur parce que je vais faire une partie de boule quand même. Mais oui, mais c'est tous les jours. Ah ouais. C'est pas une partie de ta zéta, c'est tous les jours. Eh ouais, mais... Oh, ça me fait du bien, moi, de jouer au boulot. Allez, j'y vais, moi. Macho et égoïste, Georges n'accorde aucun crédit aux demandes de sa femme. 14h, c'est l'heure de retrouver les collègues de la pétanque et tant pis pour Nicole. Venez, mon chien, il n'y a plus que mon chien avec moi. Hein? On n'est plus que toutes les deux. Tu as vu Comme d'habitude. Oh. Heureusement que tu es là. Hein? Et pendant que Nicole comble sa solitude comme elle peut, Georges, lui, fanfaronne sur le terrain. Non, 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 plus monte, 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 monte. Écoute-moi. Non, 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 vas-y, monte. Voilà. Oh ouais ouais 
Si la pétanque a toujours été dans le cœur de Georges, les femmes l'ont également été toute sa vie. Mais avant Nicole, pas une n'avait réussi à lui mettre le grappin dessus. Aujourd'hui, même en couple, il est prêt au pire mensonge pour participer à un concours de boules. Tu vas jouer la semaine prochaine ah, Moi, je suis d'accord. Je peux dire que, euh, que je vais voir mon cousin qui est malade. Oh, oh. Oh, pour ça, je, je suis bon. Mais pour lui raconter n'importe quoi. Mais... Oh. C'est maligne, non ouais. Pourquoi ta femme n'est pas d'accord que tu joues au boule Eh ouais Elle ne joue pas au boule Mais elle ne pas Mais elle sera pas bonne, non Pourquoi elle ne sera pas bonne Et pourquoi tu ne la bonnes pas J'ai fait jouer deux ou trois fois, là Et ça ne marche pas Bon, allez, serre à boire, il monte avec nous Il a dit qu'il monte avec nous Allez, serre à boire, ah ben monte, on va se régaler Les heures défilent et pourtant, Georges n'a pas bougé d'un iota. Il est toujours au cœur de l'action. Oh, quelle heure c'est Non, mais ça fait bon, bon, hein. 7 heures, 7 heures, ah, alors, je vais voir Nicole. Mais attends, allez, attends. Je vais voir Nicole, pour sûr. Oh. Allez, oh, allez, 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 même si cela fait plusieurs heures que sa femme l'attend, Georges continue à jouer à la pétanque. Et pendant qu'il s'amuse, Nicole, elle, en bonne femme d'intérieur, doit s'occuper du linge de son homme. Je me suis enfin senti Il est 22h30, tout le monde a quitté la buvette et Georges, lui, comme d'habitude, a fait la fermeture. De son côté, Nicole désespère de le voir rentrer. Et c'est seulement au pied de chez lui que Georges semble réaliser que quelqu'un l'attend. Ah ben t'arrives déjà euh, euh, On n'a ah ouais. pas gagné, on n'a pas gagné, mais... En plus, t'as pas gagné là... Mais alors si le jour où tu gagnes, tu rentres à minuit, quoi. Ah... Eh ma foi Oh Faut fêter quand tu gagnes. Alors... Bon, tu as préparé la magie Oui. Oh, ouais, si j'attends que ce soit toi qui le prépare. Oh, putain. Oh, bon, parce que moi, je suis fatigué, là. Eh ben, va oh. te coucher, mais. Oh, eh ouais, mais oh, oh toi, l'après-midi au boulot, tout, là. Mais je t'ai pas dit de rester tout l'après-midi au boulot, tu, tu pouvais rentrer, ah, ouais. hein, Georges. Oh, toi, t'es bien, là, tu regardes ta, ta, ta télé, t'es pas fatigué. Tu avoues que c'est pour moi, quand même, c'est dur, oh, merde. C'est la vie, là. comme ça. Oh, elle la main courte qu'il faut qu'on profite. Hein. Malgré le bon petit plat mijoté par sa femme, Georges ne daigne même pas manger et la laisse seule. Je suis devenue sa femme de ménage, sa mère, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je reconnais que j'aurais pu tomber sur mieux. Voilà. Parce que franchement, c'est trop dur. Trop dur, trop dur. En se couchant, Nicole espère se sentir moins seule. Mais c'est mal connaître Georges qui a toujours mieux à faire. Pourtant, il y a 4 ans, lorsque Nicole, la femme blessée par deux divorces, et Georges, le donjon en débouliste, se rencontrent, c'est le coup de foudre. Georges, le belâtre qui a toujours cumulé les conquêtes, n'a jamais voulu ni épouse ni enfant, admet pour la première fois qu'une femme soit digne de vivre sous son toit, mais à ses conditions. Hors de question pour lui de changer sa vie de célibataire endurci. Et si par amour, au début, Nicole l'acceptait, aujourd'hui, elle ne supporte plus de n'être qu'une femme amoureuse de ménage. Un ras-le-bol qu'elle compte bien lui exprimer dès le lendemain. Tu vas m'apprendre comment on fait la poussière. Hein tu vas m'apprendre ah, comment on fait la salle. Je dis t'es un gros, gros macho. Ah, voilà, ce que tu, tu rigoles ou quoi Moi, je suis macho, moi. Oh, je sais pas je... ce que c'est qu'un macho, alors. Ah, oui, je sais pas que c'est Alors, tu vas aller sur Internet, parce qu'elle aime bien Internet. Et tu vas regarder ah, ce que ça je... veut dire macho. Moi, je suis macho. Et macho, c'est ça qui va nous dominer les autres. Oui et qu'est-ce que tu essaies de faire avec moi depuis qu'on est ensemble Tu me domines, tu essayes de me dominer. Et si je veux pas me plier à tes exigences, tu m'écrases. Bon, bah bon, écoute-moi. Oh, et les hommes... Ne dis pas que c'est oh, pas vrai, ça. Hein. Les hommes, les hommes, c'est normal qu'ils qu dominent la femme. Hein. Oh. Ben voilà, t'as des hommes, c'est normal. Eh bien justement, non, mon Dieu, le monde a évolué. Le monde a la évolué. femme, elle ne se fait plus marcher sur les pieds comme avant. 
Comme ta mère, par C'est Golène Royal qui dit ça, que ça a évolué. Mais ça n'a pas évolué, ça n'a pas bougé. Ça n'a rien à voir avec ces Golène Royal. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas bougé. Tu sais, moi, je ne trouve pas que ça a évolué pour les femmes. Mais parce que tu es toujours resté dans ton petit coin, là. Dans ton Ils petit boivent, village. Là, vous, vous, vous buvez, vous fumez, eh ben, vous, vous on rigolez boit, ou quoi Oui, et on fume, oui. Eh bien, avant, 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 les femmes, ils ne buvaient pas, ils ne fument pas. Oh, alors, ma mère, oh, alors, ma mère, oui. ma mère, jamais bu, jamais fumé. Alors, oh, faut... Sa passion, c'était la cuisine. Oh, oh, elle arrivait, voilà. eh bien, c'était, oh, on mangeait bien. Oh, oh, ah, ouais. oh. Ah, vous, vous, les passion, passion, là, vous les passions, vous les passions, vous là, il vous faut la voiture, euh, oh, mais là, là, là. Dis donc, une femme, c'est fait pour rester là au foyer, c'est ça Ah, tu peux les promener un peu. Oui, 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 ouais. tu me dis, ouais, ou tu t'es encore, tu peux pas rester à la maison. Ah, mais c'est moi, c'est moi qui suis obligé de faire ton travail. Tu fais pas mon travail. Oh, que tu es pas, que tu es... laissé, rien oh, de tout oh, à oh, faire. Mais hein. que, que tu es pas, qui est-ce qui fait la cuisine hein? Arrête. <rire> pas moi, mais... Arrête. Tu arrêtes tes conneries. Parce que tu pleures vite, hein Oui, mais bien ah, sûr, c'est trop facile. Ah, c'est ah, oh, oh. trop facile. Comme Georges sait qu'il est allé trop loin avec Nicole, il accepte alors de l'accompagner au marché. Seulement voilà, à peine sorti de l'appartement, son naturel de macho revient au galop. Alors tu me laisses conduire un peu oh, non, 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 non. Pour Georges, femme au volant rime avec accident au tournant. Nicole encaisse, sans rien dire, mais elle n'est pas au bout de ses peines. c'est parti. Une fois au marché, le comportement de Georges reste conforme à sa vision de la femme. Je vais acheter une affaire. Mais non, non, mais si. mais tu n'as pas assez de fleurs. As encore... Justement, ça, j'en ai besoin, là. Ouais, mais si, si tu prends ça, comment on va le porter mais Je le porte, moi, t'inquiète pas pour ça. Tu portes le gros, toi, moi, je prends le petit. Hein. Euh, toi, tu prends la fleur et moi, je prends le panier. Euh, toi, tu prends le, le gros. Attends, merci. Ouais, moi, j'ai mal au règne, c'est vrai. T'as mal au règne ouais. ouais. Moi, non, j'ai mal nulle part. Toi, t'as ouais. jamais travaillé, tu as mal au règne, et moi, que je suis pleine d'arthrose, j'ai mal nulle part. Ouais, mais euh, moi, j'ai joué au boulot hier, c'est ça Ouais, pour cher. Il est fatigué encore d'hier, mais il fallait oh. rester couché ce matin, alors. C'est le bon coup, et c'est pour ses bons collègues. Tu veux bien me prendre le panier Oh, mais je te prends celui-là. Non, non. Pas le, celui le panier Ouais, dans moi là. Parce que regarde. Oh putain, c'est le lourd. Ah ouais Là, ah. euh, nous se porte les tomates. Ah ouais, prends les tomates, toi. Mais toi, tu vas t'asseoir, moi je vais marcher. Je préfère bon. que tu le portes. Euh, reste pas deux heures, hein, parce que ah je, ouais, je, je bah, suis en train de faire. Ouais, pas deux heures, va. Si Georges daigne porter cette fois le panier, c'est bien entendu pour s'échapper et avoir la paix. Enfin libre, loin de sa femme, Georges ne peut s'empêcher de se plaindre de son sort à ses amis de toujours. Je suis trop sur Internet. Elle a voulu que j'avais promené avec elle, que j'avais fait les magasins, tout ça. Moi, comment je fais Eh bien, moi, si ma femme ne me dit que je ne joue pas au boulot ou quoi, allez, tu prends la porte, tu vas, va, va, va faire dans la couture. Tu vas broder, tu fais de, du repassage. De, elle le fait comme elle veut. Moi, j'ai envie de jouer au boulot, je vais jouer au boulot. Voilà. voilà. Des hommes, des hommes. C'est net et clair. C'est net et clair. C'est pas du machisme. Je crois qu'il y a une passion, c'est de jouer au boulot, c'est tout. À la fin de cette belle et grande discussion philosophique, Georges abandonne sa compagne pour sa maîtresse, la pétanque. Et c'est un 20h qu'il rentre chez lui, car il sait qu'il est attendu par une partie de poker en ligne. Ça y est, tu viens Georges Tu veux Tu as fini Eh là, il n'est pas fini, tu vas pas juste un peu la moitié. Tu rentres un peu avec moi quand même. Et moi, ouais, mais attends que j'ai fini la partie quand même. Moi. Il y a un, un peu. Oui, mais quand tu as fini celle-là, tu recommences après. Mais non, je vais me faire peut-être un courrier, non J'aimerais bien que tu sois à côté de moi un peu. Tu veux que je vienne à côté de toi Oui. Ça... Parce que j'aimerais bien que tu fasses un peu ton devoir de monsieur. Oh, bah, maintenant, on va déjà fini un peu le truc, alors. Ah ouais oh. C'est frustrant. T'as pas envie mais non, je suis fatigué aujourd'hui. Ah ouais, 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 tu as joué au boule toute la, toute la journée. Tu as joué au boule toute la journée, juste aujourd'hui. Tu as joué au boule. Et ce matin, j'ai fait, fait du vélo, tout. Ça va. Oh. Tu es de mauvaise foi. 
Mais ça me blesse qu'il me repousse, il me repousse, il veut pas de moi, il est là et tu te demandes pourquoi il veut vivre avec moi, quoi, voilà, c'est ça. Tu te demandes pourquoi il veut rester avec moi alors qu'il veut, qu veut pas de moi d'un côté, je comprends pas. J'arrive pas à saisir, euh, soit tu veux de quelqu'un, soit tu en veux pas. Il n'y a pas 36 solutions. C'est en femme bafouée que Nicole va ce soir encore chercher le sommeil en rêvant à des jours meilleurs. Et les jours meilleurs les voici. Conscient de ses abus, Georges propose à sa compagne le week-end à la mer qu'elle attend depuis si longtemps. Une fois sur place, la promenade, les pieds dans le sable, semble prendre l'eau. On va aller à la plage un peu Non, moi je vais faire ma sieste. Le voyage autour, ça m'a un peu fatigué. Ah, deux heures de voiture, même pas, ça t'a pas fatigué quand même oh, C'est bon que tu conduis pas, toi. Je t'attends le soir, je t'attends quand tu vas faire la sieste, je t'attends quand tu pars au boule, je t'attends quand tu vas boire un coup avec tes copains. J'arrête pas d'attendre. Et j'attends quoi Rien. Mais Parce que euh, ouais, quand tu arrives, tu es fatigué, tu te couches, tu mais manges, tu mets les pieds mais sous ici, la table regarde, et c'est Tu te mets un peu au soleil, tu te fais un peu bronzer. Eh, tu, tu coupes un peu les, les, ouais. les fleurs, hein, tout ça, là. Je vais promener toute seule avec mon chien. Eh ben, ben... Oui, toujours toute seule. Ça sert à quoi que je vive avec toi, alors Ah, oh, mais écoute, hein, tu... Ouais, oh. dors bien, là. Ça ouais, va. Ouais, je dors une heure, hein. Comme d'habitude. Trois heures, ah, trois heures, on a mis, je suis là. Hein. Le week-end à la mer commence mal. Nicole prend néanmoins son mal en patience, espérant qu'après la sieste, Georges sera d'humeur pour une balade en amoureux. Une heure plus tard, Georges sort des bras de Morphée avec une idée en tête, acheter des cigarettes. Et une fois encore, Nicole ne semble pas être de la partie. Je vais descendre après. Hein. On va nulle part alors, on reste là. Je reste là. Ah, oh, bah t'as pas à kiffer on aurait pu se balader sur la plage, même avec le bouson, avec les chiens. Rien euh, que ça. Mais là, mais t'es bien, là, là t'es Ouais, t'es bien. Je t'assois dans un jardin, oh. paf, potiche, t'es. Ah, Boum, je te mets là et moi, je me casse. Je te mets dedans, là, là t'es bien, là. là. Oh, <rire> je viens à Saint-Tropez, je m'enferme dans la maison, j'y crois. Oh, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Mais... Je vais prendre la cigarette autour. C'est comme toujours. Allez. Je reviens pas tard, hein. Ouais, ouais. Mais une fois en ville, Georges ne se limite pas à ce qu'il avait prévu. Pendant des heures, il traîne comme s'il voulait absolument retarder son retour auprès de Nicole. Le 13 et le 3, gagnant de placer. Ok, pitié, oh, on va faire jouer 4,50 euros. Oh bébé Alors Comment tu vas Le match, il est beau ou pas beau Ouais, ils sont 0 à 0. C'est le mec qui gagne, t'as juste à faire. Bon. Ah. Ce n'est que 4 heures plus tard que Georges se fait rappeler à l'ordre par sa femme. Mais comme d'habitude, la mauvaise foi semble de mise. Oui, mais j'allais te téléphoner, mais j'ai des batteries sont faibles. J'ai pris des cigarettes. Mais après, j'ai fait un jeu au PMU, là, que j'avais pas joué après-midi, là. Pas et, et après, j'ai rencontré Dédé. Alors, j'ai rencontré Dédé, et Dédé, il m'a dit, euh, « Tu veux voir le, le foot, hein, ouais, bon. Au café, eh ben, je, 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 je suis au café, là, je vois le, le foot, là. Tu veux monter après, je veux monter. » C'est bon ah Ouais, ouais, ouais c'est bon. Tu vas pas engueuler ah, Tu vas pas rester deux jours, tu vas pas rester trois jours. Ce n'est qu'à la fin du match, vers 23h, que Georges rentre enfin chez lui, mais uniquement pour rejoindre son lit. Nicole est déçue. Elle avait tant rêvé de son beau week-end en amoureux. Au vu du désespoir de Nicole, Karine Granval, notre spécialiste du couple, a souhaité les rencontrer plus tôt que prévu. Bonjour Nicole. Ça va Karine, enchantée. Enchantée. Euh, Georges n'est pas là ben, Georges est rentré il n'y a pas longtemps, il est allé se coucher. Il est parti depuis, euh, je sais pas, 4 heures de l'après-midi à peu près. Et il n'est pas revenu entre temps Non. Mais là, il est couché où Dans la caravane, dans le jardin. Alors, elle est où cette caravane Là-bas en bas. Là-bas en bas 
Karine n'en croit pas ses oreilles. Déterminée, elle compte bien réveiller Georges. Karine, enchantée. Quand vous partez acheter des cigarettes à 4h et que vous rentrez à 22h et que vous passez pas un coup de fil pour lui dire « là, je suis en train de faire ça, ne m'attends pas » ou quoi que ce soit, je peux comprendre qu'elle ouais. le vise pas très bien. Vous êtes pas d'accord avec moi Ouais, mais je, je savais que... Euh, en restant ici, il n'est pas seul. Il y a ma belle soeur, il y a mon frère. Enfin, elle est venue ici avec vous. Euh, chien, il y a tout. Euh, euh, Donc il n'y a pas besoin que vous vous occupiez d'elle Non, non. Bon, c'est bon, pas grave. Euh, c'est vrai que j'aurais pu, pu monter. Eh oui. <rire> oui, ça aurait été pas mal. Moi, je vois que ce soir, voilà, vous n'avez pas vu Nicole de toute la journée. Vous rentrez, vous êtes dans la caravane, elle est dans la maison. Ça me donne une base pour qu'on travaille demain ensemble et on va voir comment on peut essayer d'arranger la situation. Mais il faut que ça change, on ne peut pas rester comme ça. Le lendemain, volontairement, Karine ne mâche pas ses mots. Elle tient absolument à mettre Georges face à ses erreurs. Est-ce que vous trouvez que votre comportement vis-à-vis -vis de Nicole est sympathique Ah ouais, moi je trouve euh, bien. Hein. Ah ouais, moi je trouve pas du tout. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Ah. Mais moi, on me ferait le quart de la moitié de ce que vous faites à Nicole, mais ça fait longtemps que je serais partie. Mais vous savez, les, euh, les femmes en France, ils ont toujours été... Parce que ce soit pour le travail, pour n'importe quoi, ils ont toujours été en retard de, de tout. C'est-à-dire eh ben, C'est-à-dire que les femmes, si on les écoute, eh ben, il faut des conseils comme euh, bon Dieu, le bon Dieu. Mais, moi, non, mais attendez, pas... alors là, on en est très très loin. Moi, je suis pas le bon Dieu. Là, moi. on en est très très loin. C'est-à-dire que là, juste, vous ne donnez rien, vous ne vous occupez que de vous et vous êtes bien content de trouver Nicole quand vous avez besoin d'elle. Voilà ce que je vois. Et vous dites, les femmes, elles demandent trop, elles demandent ci, elles demandent ça. Mais ça ne m'intéresse pas, euh, je ne vais pas m'obliger quand même à, à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. En fait, vous avez envie qu'elle soit là quand vous n'avez rien d'autre à faire. Mm. Et quand vous avez d'autres choses à faire, c'est bien qu'elle ne soit pas ouais, là. Il mais... n'y a pas une femme qui restera avec quelqu'un comme vous aujourd'hui. Pas une. Est-ce que est vous vrai. avez envie de finir tout seul mm. Il va mm. falloir poser des limites à Georges parce que Georges, il part dans tous les sens, il fait n'importe quoi et il n'a pas de respect. Vous avez été trop loin. Et vous avez eu de la chance parce que Nicole a été très gentille jusque-là. Et moi, je trouve qu'elle a tort. Mmh. Donc mmh. moi, je dis à Nicole, Nicole, maintenant, il faut arrêter d'être gentil, il faut arrêter d'être de, de, au petit soin pour Georges, tant qu'il n'a pas montré qu'il va faire des efforts. Nicole, aujourd'hui, elle ne va rien faire, elle ne va s'occuper de rien. Et vous allez chacun jouer le rôle de l'autre. C'est-à-dire que vous, Georges, vous allez parler à Nicole comme elle vous parle. Et vous, Nicole, n'hésitez pas à parler à Georges de la manière dont il vous parle. On va inverser les rôles. Dans quelques instants, vous verrez la vengeance de Nicole. C'est maintenant à son tour de dicter ses volontés. Mais son macho de mari pourra-t-il le supporter Tiens pas mis le vinaigre, là Vous découvrirez aussi l'incroyable histoire de ce chanteur de 38 ans qui vit toujours chez papa et maman comme s'il était encore un adolescent insouciant. La suite, dans quelques instants. Nicole, aujourd'hui, elle va rien faire, elle ne va s'occuper de rien. Et vous allez chacun jouer le rôle de l'autre. C'est-à-dire que vous, Georges, vous allez parler à Nicole comme elle vous parle. Et vous, Nicole, n'hésitez pas à parler à Georges de la manière dont il vous parle. On va inverser les rôles. Vous préparez le repas, vous mettez la table, vous êtes au petit soin pour elle. Et on va voir comment ça se passe si vous trouvez ça sympa, la manière dont elle vous parle. Ouais. Moi, je veux maintenant qu'on commence l'exercice. Et je veux voir comment ça se passe. Nicole, vous êtes Georges. Mmh. Georges, vous êtes Nicole. C'est parti. Je me sers pas l'apéritif Oui, qu'est-ce que tu veux Eh bien, comme d'habitude, un petit rosé. Tu as pas rempli la bouteille Eh oui, va en tirer. Tu me porteras des glaçons avec... Des oh. glaçons aussi Ben oui. Comme d'habitude, je t'ai dit. Tu as une manche. Il n'y a pas d'organisation, là. Ouais, mais là, il y a un peu, un peu trop de choses. Mais... Tu n'as pas mis le vinaigre, là Ouais, D'habitude, il faut mettre le vinaigre ouais, et le sel ouais, après. Ouais, non, non, tu te bois rien. Non, mais le vinaigre. Tu sais pas faire la salade. Oh, 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 oh. Eh. Oh. Moi, ma mère, elle faisait comme ça. Et ma belle soeur aussi, elle fait comme ça. Oh. Georges, oui. est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes dur et pas agréable avec Nicole quand elle vous parle comme ça Est-ce que ça... Oh, bah, vous avez vu comme euh, elle m'a parlé, là vous comprenez qu'elle qu va partir si ça continue comme ah ça. Ouais. Et elle aura raison. C'est qui, Nicole C'est quoi dans votre vie On vient de tout. Tout quoi 
Eh bien, je l'aime bien. Hein. Non, mais c'est quoi pour vous C'est qui, Nicole, pour vous Eh bien, c'est ma femme. Hein. Qu'est-ce qui va pas Pourquoi vous avez... Eh bien, elle me fait pleurer, hein. Pourquoi vous pleurez, Georges eh J'ai un peu sensible, hein, quand je la vois comme ça. Hein. Qu'est-ce qui vous fait pleurer Ah, je l'aime bien. Elle le sait que je l'aime bien, non Mais, Nicole, hein. Mais je regrette un peu euh, euh, tout ce que j'ai fait un peu là. Et je désirerais que tous les deux on continue comme on était avant. Je vais faire un effort tout ça. Ouais, c'est vrai, depuis qu'on m'a expliqué tout, c'est vrai que je reconnais que j'ai un peu trop exagéré peut-être. Alors ma chérie. Je veux qu'on reste ensemble. Tu sais la serre au moins oh. Tu fais ça comme ça. Et je veux que... Oh. On reprenne tout à zéro. Hein. Si, si, si tu fais des efforts, je suis prête à te donner notre chance. À... Oui, je vais faire des je efforts pour, à... pour, pour qu'on puisse rester ensemble. Hum. Et je suis touchée par ce que tu me dis là, parce que je ne croyais pas que... que tu pouvais ressentir tout ça pour moi. Ouais, moi, j'ai un caractère, bon, je me cache un peu de, de dire ce que je pense. Je l'aime. Je l'aime. Si Georges a pris conscience de ses erreurs, c'est loin d'être le cas de Tonio, un chanteur de 38 ans qui vit au crochet de ses parents. Tu t'aimes je suis tout beau, là, ça y est, tu m'énerves, là. Je te casse la gueule de mon matin. Tu causes un problème dans la famille, toi. Il euh, n'y a que toi qui comme ça. Et s'il y a des règles, ici Tu habites chez papa et maman, il y a des règles. Qu'est-ce qui va te revenir, ce mec, là Arrête La musique, c'est fort pour moi. Ouais. Tu peux quoi dire C'est pas ma vie, je suis pas travailleur, moi. Moi, mon travail, c'est la musique. Un jour ou l'autre, j'y arriverai. À 38 ans, après un divorce et deux enfants, Antoine, dit Tonio, est retourné vivre chez papa et maman. Cet éternel adolescent a décidé de devenir chanteur professionnel. Seulement voilà, il oublie trop souvent qu'il a déjà un travail et c'est à Charlotte, sa maman, de venir gentiment le réveiller dès 3 heures du matin. Tonio, debout. Ça fait 3 heures que je t'appelle. Debout. J'arrive. Mais ça fait depuis 3 heures de matin que tu me dis que t'arrives. Je suis debout. Mais tu n'es pas debout, tu es dans le lit. C'est que tu n'es pas debout. Je suis juste, mais laisse-moi le réveiller. Mais oui, mais je tu dors. Pas... Tu n'es pas réveillé, là, tu dors. Mais Lève-toi. Oui, mais j'arrive, j'arrive. À... Oh, tu vas rester là à Santa. Mais oui, je resterai là à Santa. J'arrive, fais le café, j'arrive. Le ouais. café, il est fait. Je veux que tu te lèves. Je c'est le matin. Là, tu ne veux pas, ça y est. Non, ça mais lève pas je veux te voir debout. Ça y est, je suis levé. Non, mais quand je te vois debout, oui. Tu es encore dans le lit. Ah là, ça y est. Non, mais là, par terre. Là, là. Lève-toi, descends, descends. Ah, ça va, j'arrive, allez, c'est bon, allez. Mais hors de question pour Charlotte de laisser son fils replonger dans le sommeil. Si elle le lâche, ne serait-ce qu'une seconde, elle le sait, il n'ira allez, pas travailler. C'est bon, bon, bon Dépêche-toi. Non, debout, debout. Lève-toi. Lève-toi. Ça va, je me lève là, c'est bon. Debout. Mais je suis debout là, ça y est, tu m'énerves là. Lève, 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 lève-toi. Tu mets les pantalons, tu mets les souliers, tu te laves, tu bois le café. À moi le cas, tu t'en vas, je te dis. Je t'ai dit, je me lève là. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, c'est bon, mais ne pas, moi j'arrive. Ça, lève, bon. Lève-toi de bon matin. Là, oui, je suis là, je suis là. Je te casse la gueule de bon matin. Ça va. Dépêche-toi. Je... Moi, depuis 3h15 du matin, je suis le bouche. Tu me laisses dormir Tu me laisses pas dormir. Alors, tu te lèves. D'accord Ça y est, ça y est. Voilà. Comme ça, c'est bien, tu vois. Euh, Dépêche-toi. Tu du stress le matin, yo. Tu veux que je travaille tranquille, moi. Dépêche-toi. Tout de suite, je te donne 10 minutes pour que tu te lèves. Oh, voilà, tu te laves, tu te peignes, tu bois le café, tu mets le manteau et tu te casses. T'es bien de bon matin, moi. Voilà. T'as les nerfs, moi aussi j'ai les nerfs de bon matin. Car on commence à 5 heures, on se lève pas à 5 heures moins le quart. Il y a 12 ans que je fais les rues. Il y a 12 ans de galère pour la maman. Je ne vois pas toute ma vie pour tes sages. Voilà. Je vois toute et ma vie, je vois pas. Et pourquoi pour tes... Parce que je suis pas fait pour ça. Et pourquoi toute ta vie, tu porteras pas ça Parce que j'aime pas, pas vraiment travailler. Ton père, il a porté 50 ans sur ta vie. Pourquoi pas toi Ah, mais papa, peut-être qu'il avait pas le temps que j'ai, moi. Ah, voilà. toi, t'es chanteur Ouais. Eh ben. Chanteur, peut-être raté, mais je suis chanteur. Et on verra plus tard, alors. Et c'est bien malgré lui que Tonio retrouve le chemin du travail. Seule consolation, ici, dans la solitude du petit matin, personne ne peut l'empêcher de pratiquer son art. 
qui n'a jamais été seul Au moins une fois dans sa vie Seul au fond de son lit Seul au bout de la nuit Je ne suis pas travailleur, moi. Bon, mon travail, c'est la musique, c'est partager des bons moments avec les gens. Et je m'en fous de l'argent, je vous le répète, j'en ai jamais eu, peut-être que j'en aurai jamais, mais ce n'est pas ça qui me fait de moi une star. Je ne suis pas une star, je ne suis rien du tout, je suis un homme comme tout le monde, mais qui est passionné, que la passion lui a bouffé sa vie. 15 heures de retour à la maison, Tonio est venu en force afin de répéter, et tant pis pour ses parents et ses voisins. Eh ben oui, oh papa il a mal à la tête, ça suffit. Maintenant il en a marre. Bon c'est bon les gars, là j'ai tout de suite, tu m'as cassé le délire, j'ai plus envie. Voilà. D'accord. C'est au moment où je me sens bien, tu me casses tout. J'ai pas le temps de jouer demain. C'était aujourd'hui ou jamais. Après mes musiciens, ils ont des enfants, ils ont pas que ça à faire. Mais comment on fait depuis 3 heures de matin je suis levé J'ai mal à la tête, je suis fatigué. Je parle pas, je veux pas Je vais m'énerver. On s'en va, mon nom on va aller voir ailleurs. On voilà. va naviguer voilà. et on va trouver un petit point où on va être bien. Allez, eh oui. et eh ne oui. me prenez plus la tête. Incompris et excédé, Tonio s'en va guitare à la main et tant pis s'il ne trouve pas grâce aux oreilles de ses parents. Ici, au milieu de nulle part, il a son public tout conquis. Il est 23h et Tonio erre toujours dans la rue. Manu, son grand frère, est venu le chercher. Il veut qu'il aille se coucher car demain, une dure journée de travail l'attend. Le taf, c'est important. C'est ce qui te nourrit. Sachant qu'à 5 heures, on travaille. On travaille à 5 heures. 5 heures du matin, on travaille. Mais je me lève, t'inquiète. Ouais, j'assume, j'assume. Ta vie, c'est ça, quoi. C'est jouer dans les restaurants. Déjà, pour pas gagner. Alors, mais pas un franc. Ça, ça, ça me plaît. Non, mais ça me plaît. Mais bon, là, tu t'es régalé. Ouais. ouais. 2 heures du matin, on est là dans les rues. Promets-moi que demain matin, tu te lèves pour aller au boulot. C'est pas facile, là, Comment mais je te promis, voilà. Non, prom tu m'as promis Oui, je te le promis, allez. Bon, alors on rentre à la maison. Ouais. Et demain matin, c'est-à-dire dans deux heures, euh, au taf. Ça va, y'a pas de souci. Mais une fois son frère parti, c'est un tout autre discours que tient Tonio. Il est deux heures du matin et le chanteur invétéré vient enfin de trouver une personne à son écoute. Il compte bien en profiter et n'est donc pas prêt de rentrer. Et à très bientôt. Super. Super. C'est gentil à vous. Je vous remercie. Les tests tous ceux qui parlent un peu trop fort. Le lendemain matin, 10h, épuisé de se battre avec Tonio, Charlotte a demandé à ses fils de lui venir en aide. Car aujourd'hui encore, le musicien ne s'est pas levé. Tu es pas allé au boulot Tu t'es pas levé. Tu t'es pas levé Eh ouais, non. J'essaie de réveiller, ça pas réveillé. Je dors pas la nuit. Je fais rien. Il a manqué encore le travail. Je sais pas où il est allé hier soir. Il est insupportable. Et les vieux en ont marre, les vieux. Mais je ne sais pas plus. Je sais que les vieux en ont marre. Ils en ont marre. Ils ne te voient pas aller travailler. Ils te voient sortir la nuit. Jusqu'à 2h du matin. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi Qu'est-ce que tu vas devenir Je ne pense pas la question. Je vis. Après, on verra si je prends une mauvaise route. Attends, tu te crois où là Là, on ne peut plus vivre comme ça. Euh, on peut bah, plus. Bah, Moi, tu sais quoi, je vais partir ouais. de la maison parce que euh, tu avais avec Internet toute la nuit, 5 heures du matin, la télé allumée. Ouais, oui. Moi, je peux plus supporter ça. Papa, il en peut plus. Il est fatigué, papa. Ouais. Il a le diabète. Ouais, il, a il a manqué encore le travail. Ouais. Ouais. Il va le foutre à la porte. Ah, il va aller dehors. Ouais. Hein. Il va te jeter. Hein. Bah, écoutez, ah, ouais, il va te jeter. Bah, il me fout la porte. Qu'est-ce que je fasse <rire> Qu'est-ce que tu vas dire maintenant Que tu as manqué encore Je me suis pas levé. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Mais toi, tu le prends à la légère, tout ça. Et tu veux que je fasse quoi Je me suis pas levé. Ah. Je fais quoi Alors, ça veut, dire que, ça veut ah. dire que si, si un jour, là, tu prends un studio, 
Tu te lèveras jamais et t'entends pas le téléphone puisque tu rentres à 2h du matin. T'entendras jamais, tu manqueras. Alors là, là, là tu, tu, tu es perdu quoi. Tu, là, tu te reposes sur maman. Qu'est-ce je... qu'il veut de revenir ce mec là Eh ouais, et il comprend pas. Hein eh Écoute, moi, moi, moi je le supporte plus, hein. Tu écoutes ce qu'il te dit Je ne prends pas en considération ce qu'il dit. Ouais, mais apparemment, euh, tu, tu, tu me pas levé. Écoutez, vous comprenez pas ce qu'il voulait que je fasse. Mais on veut que tu travailles. Je ne suis pas hein. levé. Je suis pas arrivé. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis humain, j'ai un organisme qui me fatigue. Mais ne sors pas alors quand tu travailles. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Ça me fout, ça me fout. Ouais, ça me fout, on le sait. Non, c'est pas que je m'en fous. Il y a le papa et maman ici. Eh ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas que je m'en fous. Moi, c'est ce que j'aurais aimé, être comme toi, ne pas avoir de passion. Aller travailler pour mes enfants. Tu crois que je suis pas. Tu crois que je suis fier de ce que je fais Je suis conscient, mais après la musique, c'est plus fort que moi. Voilà, j'arrive pas. Quitte à être clochard. Quitte à être clochard. Mais tant pis, je serai clochard. Quitte à être clochard. Et qu'est-ce que je fasse Mais s'il y a des règles ici, tu habites chez papa et maman, il y a des règles. Tu dois rentrer tôt. Tu dois pas les gêner. Tu les respectes pas parce que. Tu les respectes pas parce que nous, on est vieux, des vieux. On veut la tranquillité. On veut la. La paix, comme on dit en français. Si Manu est aussi virulent avec son frère, c'est que depuis des années, il le voit de plus en plus s'accrocher à son rêve fou, vivre de sa passion pour la musique. Rien, ni personne, n'arrive à le raisonner. Je suis, je suis passionné et que, que c'est ma vie, ça, ça a toujours été ma vie. J'ai toujours négligé mes parents, je ne les ai jamais écoutés. La musique, quelque part, elle m'a rendu des choses de bien dans ma vie, mais... J'ai été malheureux aussi dans ma vie parce qu'elle m'a beaucoup déçu. Dans le sens que j'ai perdu, j'ai abandonné ma famille, mes enfants, je les vois presque plus. Et même deux ans après leur séparation, l'ex-femme de Tonio ne comprend toujours pas pourquoi son mari a laissé la musique ruiner et détruire leur vie de famille. Salut Papa Ça va mes enfants Hier je me suis couché très tard, j'ai répété, répété. Et voilà, ah je... oui, répété pour pas l'avoir. Euh, un jour ou l'autre ça payera, un jour rappelle-toi. Et tu prends les petits ce week-end Ah non, ce week-end, je peux pas. Comment ça, tu veux pas prendre les petits ce week-end ce, ce, ce week-end, je peux pas, je vais jouer. Si ça fait 15 jours que tu les prends pas Ben, je suis venu les voir. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Ah parce oui, que... tu es venu les voir, ouais, 5 minutes. Ouais, 5 minutes, ça va, je peux pas me permettre. Tu le sais que la musique, euh, c'est important pour moi. Ah oui, c'est important, mais les enfants, c'est pas important. Mais mes enfants, je, je, ah oui, non, je les ça, aime. Ta vie de ta femme, c'était pas important, ta vie de couple, c'était pas important, et tes enfants, sont encore moins importants. À la base, t'es venu voir les enfants Oui. Donc va voir les enfants. Mais j'y vais. Voilà. Un jour, mes enfants seront fiers. Toi, t'as jamais cru en moi. D'aujourd'hui, je suis le plus malheureux de la Terre parce que... Ma musique, elle a, elle a bousillé ma vie, quelque part. Et c'est pas pour autant que je vais lâcher. Jusqu'au bout de mes rêves. Et si je le fais, c'est pour mes enfants qui soient fiers. Qui disent que papa les a pas quittés pour eux. Je vois que je réalise que quand même j'ai gâché un peu ma vie. Je, je l'avoue, j'ai gâché un peu ma vie. Mais c'est plus fort que moi. Je l'ai dans les tripes et je ne lâcherai pas. Et même si la musique a eu raison de son couple, Tonio n'arrive plus à se raisonner. Ce soir, au lieu de rentrer chez sa mère, il se rend à la salle des fêtes où se produit un groupe de gypsy. Il n'a qu'un but en tête, monter sur scène pour montrer ce qu'il sait faire. Les chansons s'enchaînent, les minutes défilent et en fin de soirée, pour le dernier morceau, c'est à lui. En montant ces quelques marches, Tonio n'est plus balayeur, il devient chanteur. Le rêve n'aura duré que 5 minutes. Mais même si les pros sont déjà repartis vers d'autres scènes, Tonio, plus déterminé que jamais, ne peut s'arrêter là. 
même face à une salle vide. Tu perdais ton sommeil si tu l'attendais pas. Tonio refuse de voir la réalité en face. Alors, pour lui venir en aide, Karine Grandval se rend chez lui. Mais contre toute attente, c'est Manu, le grand frère, qui attend notre spécialiste. Je suis le frère Antoine. D'accord. Et je savais que vous allez venir aujourd'hui pour le voir. D'accord. Donc, euh, je suis là, en fait, parce que ses enfants m'ont écrit une lettre pour son papa. Et il ne l'a pas vu Il ne l'a pas vu. Et euh, j'aimerais que... Vous voulez me la donner Voilà, je vais vous la donner pour que... D'accord. Et peut-être que ça, ça changera les choses. Et... J'espère. Ça va peut-être le faire réagir. Et voilà, surtout, surtout le faire réagir. D'accord. Ah, Bonjour. Vous allez bien Karine, ah, enchantée. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir ce que vous attendiez de ma venue aujourd'hui. M'engueule comme si j'avais 10 ans, alors que j'ai quand même 38 ans. Vous vous dites, finalement, les choses ne sont pas dramatiques, non, puisque non, non, même je... si je perds mon boulot, j'ai quoi que ce soit, je suis tranquille chez papa et maman. C'est voilà, voilà. ça, ça le conversation. Non, je, je pense que vous avez besoin d'un petit coup de pied au cul, si je peux me le permettre. Merci. Charlotte, quand vous me parlez, j'ai l'impression que vous me parlez de votre enfant qui a 15 ans. Et bien justement, mais tout le monde pour, pour, dit veut. Voilà, tout le monde dit Non, mais parce que pour, pour eux, vous avez 10 ans, mais quelle est la situation aujourd'hui Vous n'emmenez pas que vous. Vous emmenez vos parents avec vous qui s'inquiètent, qui se font un sans que pas possible. Vous emmenez vos enfants, vous emmenez toute votre famille. Le problème, c'est que ça fait pas mal de dégâts. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'on m'a donné. J'ai une lettre que vous allez lire. On va en parler ensemble après. C'est une lettre qui a été écrite par vos enfants. Tenez. Papa, même si tu n'es plus à la maison, sache que je t'aime et que je ne pourrai jamais t'oublier quoi qu'il arrive. Je te souhaite de réussir dans la musique, tu peux y arriver. Voilà, c'est juste quelques lignes pour te dire que même si tu n'es plus avec maman, tu restes mon père. Je t'aime. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants Ils me disent qu'ils qu m'aiment. Malgré tout. Alors, Antoine, ce qu'il y a dans cette lettre, c'est que de l'amour. Vos enfants vous disent qu'ils vous aiment. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent d'autre Ils ne vous voient pas beaucoup. Pourquoi C'est pas un peu cher payé Est-ce que vous pensez que vos enfants n'ont pas plus besoin d'avoir un père, un vrai père, que d'avoir un père qui ne voit jamais mais qui fait de la musique C'est quoi la priorité C'est eux. Je sais. Je ne suis pas un exemple pour eux. Je ne suis pas un exemple. Mais... Dans la vie, on est maître de son destin. On est responsable de ce qu'on fait, Antoine. Est-ce que vous pensez que c'est à vos enfants de vous écrire cette lettre-là aujourd'hui Non. Et c'est à vos enfants de vous dire qu'ils vous aiment Je suis même surpris, quoi. Est-ce que, est que vous avez les... pour leur montrer euh, qui est leur père Bien sûr. De plus en plus, ans, je rêve d'être connu, tout ça. Et, et à l'heure d'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a rien. Donc, j'ai tourné en rond et je sais que mes enfants, ils me manquent tout le temps. Parce que là, l'exemple qu'ils ont de vous, c'est quelqu'un qui, globalement, bah, se foule pas trop pour travailler, qui, avec deux, deux enfants un peu ados, vit encore chez papa et maman, qui ne s'occupe pas de ses enfants. Est-ce que vous pensez que vous leur donnez les valeurs qu'il faut, le goût du travail et euh, ce qu'il faut comme bagage pour s'en sortir dans la vie J'ai pris conscience que le travail, c'est très important, ne serait-ce que pour montrer à mes enfants que voilà, c'est le rôle d'un père de montrer l'exemple. Que vous assurez Si j'ai pas mes enfants, je suis perdu. Antoine, il ne tient qu'à vous aujourd'hui de prendre les bonnes décisions. Maintenant, je voudrais que vous preniez un papier et un stylo et que vous répondiez à vos enfants, que vous leur écriviez une lettre dans laquelle vous leur dites exactement 
à quoi vous vous engagez vis-à-vis -vis d'eux. Est-ce que vous voulez nous la lire Je m'engage à être un père exemplaire à vos yeux et partager des moments en famille. C'est dur Pourquoi c'est dur comme ça Parce que je les aime. Qu'est-ce qu'il y a Prenez-le dans vos bras. Bon, bon, bon. Allez, c'est bon. Allez, papa. Céline, c'est juste que, voilà, je n'ai pas des engagements. Je vais arrêter de vous faire vous faire la misère, parce que à cause de moi, je vous rends tous malades, alors que je suis le seul qui vous fait la misère. Les autres frères, ils ont tous une vie normale, je suis le seul qui parle en, en, en biberine. Donc je m'engage à moi me lever tout seul et d'aller travailler et de ne plus te faire de soucis. D'accord Si tu me fais ce plaisir, je t'en ferai moi aussi des plaisirs. Voilà, tu crois maintenant. J'ai pris conscience de tout ce qui m'arrive en ce moment, j'ai pris conscience. Et tu verras qu'à partir de demain matin, je serai debout avant que tu me réveilles. Mais ça sera la dernière fois que tu me diras, lève-toi parce que je serai debout. Et ça te permettra de, que tu comprennes que tu n'as plus besoin de te lever. Tu as besoin de te reposer. Tonio a eu le déclic. Il a enfin pris son indépendance et ne vit plus chez ses parents. Même si la chanson occupe beaucoup de son temps, il arrive maintenant à faire la part des choses. 